నేను తిరిగి ఒప్పుకోనండి మీరు ఎలా మంచిగా దొరుకుతారు మీ అంత చూస్తాను సెక్యూరిటీ అడుగుతాను సెక్యూరిటీ కమ్యా 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 కమ్ కమ్ ఏంటి సార్ మీ ప్రాబ్లం ఉదయం ఏడు గంటల నుంచి మేము లైన్ లో నుంచున్నాం ఇవి డిస్టాండ్ గా మధ్యలో వచ్చి దూరి ఆర్గ్యూ చేస్తున్నారు సార్ ఇది ఎప్పుడు జరిగేదే వదిలేం సార్ అలా ఎలా వదిలేస్తాం అండి వదలడం కుదరదు నిల్దీసి అడగండి సార్ వదిలేం సార్ చెప్తున్నానుగా వద్దునే వస్తారు మా ప్రాణాలు తినడానికి సూపరు ఫిగర్ గురించి అన్నాను నిషే గుడ్ మార్నింగ్ వెర్సీ పాస్పోర్ట్ ఇన్ పేపర్స్ ఆ యా Can you please come again? Chilukula Balakrishna. Your father's name? Chilukula Pullarao. Where's your passport? Uh it's in there sir. I've kept in the file. Can you spell your father's name? Yeah. C H I L U K U L A P U L L A R A O. It's not here. Oh no, uh, no sir, no, my passport should be inside. I'm the... sorry. Your father's name has been changed in the visa form. Uh, no, it has to be Pullarao. Uh please sir, just sorry, just listen, listen to me. I'm sorry. Your father's name has changed. చూసినప్పటి <laughs> సూపర్ సూపర్ ఇలా 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 జరగాలని కోరుకున్నాను పెద్ద ఎలిసిపత్ర ఇలా తిప్పుకున్నావు నీ కొవ్వు బాగా కరిగింది నీ నీ పాస్పోర్ట్ ఇక దొరకనే దొరకదు చాలా ఆపు నువ్వేం చేస్తావో నాకు తెలియదు నాకు నా పాస్పోర్ట్ కావాలి చెప్పు చెప్పు ఏం చేస్తావో ఏంటి 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 చెప్పేది నీకేమైనా తిక్క పాస్పోర్ట్ పోగొట్టింది నువ్వు కనిపెట్టాల్సింది నేనా ఇంకేమైనా చూసుకో చూడు ఇక్కడికి వచ్చి నీ మొహం చూస్తాను కాబట్టి ఇలా అయింది నేను ఏం చేస్తానో చూడు నన్ను ఈ ప్లేస్ చేస్తానని చెప్పి పోలీసు పట్టిస్తాను పోలీసు పిలు పిలు వెంటనే పిలు ఏమని చెప్తా నా చేయి పట్టుకున్నావని చెప్తా నిన్ను తీసుకెళ్లి ఆరు నెలలు జైలు వేస్తారు తెలుసా పోవే నీ డుబుకు డబ్బాలో గులకరాలు వేసి తిప్పేట గుంతు చూడు ఇప్పుడు చెప్తున్నాను వినుకో నీ పాస్పోర్ట్ ఈ జన్మకి దొరకదు నువ్వు వెంత ట్రై చేసి అమెరికాకు వెళ్ళలేవు ఇక్కడ ఎవడైనా అడుకున్నాడు పెళ్లి చేసుకుని వాడితో కలిసి నువ్వు అడుక్కోవాలి జుట్టోడా వీసా కోసం వచ్చిన మొహం చూడు కోతలు ఎలా నేను అమెరికా పోలేదంటే నువ్వు ఈ జన్మలో అమెరికా పోలే అయ్యా ధర్మం అంటూ అడుక్కుని ఇంకా రాలేదంట ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చారు ఎప్పుడు వచ్చాను అడగకుండా ఎందుకు వచ్చాను అడుగుతాడు మీరు ఇక్కడికి రాకూడదు అని చెప్పాను కదా ఇది ఆఫీస్ నాన్న ఇలా పది మందిని వెంటేసుకు వస్తే చూసేవాళ్ళు నా గురించి ఏమనుకుంటారు ఏరా నా కొడుకు పనిచేసే ఆఫీస్ నేను చూడకూడదా వీళ్ళందరూ ఎవరు నేను ఎత్తుకుని పెంచిన వాళ్లేగా వీళ్ళ మీద నువ్వు ఎన్నిసార్లు వచ్చిపోతుంటావు ఏరా టాకింగ్ చేసుకుని బూట్లు వేసుకుని నాలుగు ఇంగ్లీష్ మొక్కలు మాట్లాడితే నువ్వు అనకపోయినా కాకుండా పోతావా ఏంటి లేదా వీళ్ళు పరే వాళ్ళు అయిపోతారా ఏంట్రా ఇది అయ్యో ఇప్పుడు మీకు ఏం కావాలి నాకు ఆఫీస్ లో చాలా పనులు ఉన్నాయి నాకు చాలా పనులు ఉన్నాయి బయలుదేరు ఎక్కడికి వెళ్తూ మాట్లాడుకుందాం బండెక్ ఇలా అనుకున్న వెంటనే రావడం వీలు పడదు నాన్న చాలా ఫార్మాలిటీస్ ఉన్నాయి ఇది ఒక మల్టీనేషనల్ కంపెనీ అయితే పని బానే నిన్న ఎవరు పని చేయమన్నాడా ఒకళ్ళ దగ్గర పని చేయాల్సిన అవసరం మనకు లేదు ఊళ్ళో మన దగ్గర నలభై మంది పని చేస్తున్నారు అర్థమైందా నువ్వు ఊరుకో బాబడితే వాడికి అంటే చెప్పాలని నాకు బాగా తెలుసు పదాలుడు అరే పద మంది నచ్చ చెప్పి త్వరగా తీసుకురాడు మేం పది మందిని నెలకోసారి నా మద్రాసు వచ్చిపోతుంటాం ఎంత ఖర్చు అవుతుందో తెలుసా ఒక్కో ట్రిప్ కి యాభై వేలు అవుతుంది కానీ నువ్వేమో హాఫ్టర్ ముప్పై వేలకి జాబ్ చేస్తున్నావు 
అది మాకు ఒక రోజు వచ్చే వడ్డీతో సమానం అల్లుడు ఏడు ఎనిమిది రాళ్ల క్వారీలు గ్రానైట్ పది ఇరవై లారీలు అదే కాక ఆయన ప్రెసిడెంట్ ఇంత ఆస్తి ఉంచుకుని అరే వాళ్ళ దగ్గర పని చేయాల్సిన కర్మ నీకేంటి అవన్నీ మీకు చెప్పిన అర్థం కావమ్మా ఎందుకు అర్థం కాదు అల్లుడు నేను చదువుకున్నాడు ఆ కాలంలో ఐదు ఈ కాలంలో ఎంఐతో సమానం ఏదో పెద్ద చదువుకున్నా రెచ్చిపోకండి అప్పట్లో ఐదో తరగతి ఇప్పుడు ఎల్కేజీ తో సమానం అంతేనాడవా All villages. Where they came for donation? Oh, no, no, no. Yes, yes. What are you doing? Yes, you are. Yes, you are. Yes, you are. Yes, you are. Hey, you are right. Hey, left. Hmm. మాకు దోవ తెలీదా అంటే రైట్ లెఫ్ట్ చెప్తుంటాడు ఆ మీసాల ఒకటి ఎప్పుడు దూతూనే ఉంటాడు మనం ఇప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు నాకేం తెలుసు మీనాయన ఎక్కడికి వెళ్తుంది డ్రైవర్ కి చెప్పాడు ఎక్కడికి వెళ్లి బండి ఆగుతుందో అప్పుడు తెలుసుకోవడమే ఇది మాకు అలవాటు అయిపోయింది అల్లుడు అలా చూస్తే నేనేం చేసేది ఏంట్రా అలా చూస్తున్నావు లోపలికి వెళ్ళు అది కాదు ఇక్కడికి ఎందుకు లోపలికి వెళ్ళు చెప్తాను ఏంటిది మన ఊరు బాగా మారిపోయావే సరే కానీ నాన్న నన్ను ఎందుకు ఇక్కడ తీసుకొచ్చారు అరే నాకేం తెలుస్తుంది నగలు కొంటారు కనుక్కుంటా నీకు తెలియకుండా ఇంట్లో ఏ విషయం జరగదని నాకు తెలిసే ఏంటి మాస్టర్ ప్లాన్ అంతనే మంచికే నువ్వు నీ బాబు నాకు మంచి చేయాలనుకుంటే దయచేసి నన్ను ఒంటరిగా వదిలేయండి నేను ఎక్కడ వచ్చుంటే హ్యాపీగా బతుకుతాను మీ హింస తట్టుకోలేకపోతున్నాను అందుకే కదా ఈ ఏర్పాటు ఏం నువ్వు అనేది ఎందుకనయ్య తొందరపడతావు ఓ పది నిమిషాలు అయితే నీకే తెలుస్తుంది లేదా నమస్కారం అయ్యా నమస్కారం చిలుకల పుల్లారావు అందరూ వచ్చారా వచ్చారయ్యా మన ఊరి వాళ్ళని చూస్తుంటే చాలా సంతోషంగా ఉంది సాధారణంగా పెళ్లి కూర్చోడానికి మగ పెళ్లి వారు ఆడపల్లి వారు ఇంటికి రావాలి అది న్యాయం మంచి రోజు మా వాళ్ళు అందరూ వచ్చారు మీరు ఒకసారి పిల్లాన్ని చూసేస్తే ఆ తర్వాత మనం ముహూర్తాలు పెట్టుకోవచ్చు అది న్యాయమే అల్లుడు వచ్చాడా వచ్చాడు రండి హే వరాల నా కూతురు వాళ్ళు పెద్ద ఇన్స్పెక్టర్ చాలా సంతోషం వీడే నా కొడుకు టైగర్ పార్క్ లో పనిచేస్తున్నాడు చిలుకుల పుల్లారావు టైగర్ పార్క్ కాదు టైడల్ పార్క్ అల్లుడు గారు సినిమా హీరో లాగా చక్కగా మంచి రంగులు ఉన్నారు వాళ్ళ అమ్మ రంగు వరలు తీసుకెళ్ళమ్మా అల్లుడు నచ్చాడు ఆయన ఎవరనుకుంటున్నావు హైకోర్టు జడ్జి గుంజాలు గురువయ్యా ఆయన కూతుర్ని నీకు మాట్లాడుతున్నాం ఇలా చెడు అయ్యారు మన ఊరు మన జాతి ఒక్కతే కూతురు బాగా ఉన్నవాళ్ళు ఎంత తక్కువ చూసినా ఇరవై కోట్లు ఆస్తి ఉంటుంది అది కాదు నన్ను అన్ని మీరే నిర్ణయించు మంచి సంబంధం వచ్చినప్పుడు ఆలోచించకూడదురా ఇలా చెడు నువ్వు నేను చెప్పే అమ్మాయి మెళ్ళలోనే తాళి కట్టాలి అర్థమైందా చిలుకుల పుల్లారావు వస్తున్నాయా మాట్లాడరా రే ఏంట్రా ఈ వేషం ఇలాగా డ్రెస్ చేసుకుంటారు మగాడనాక చేతులు మడిచి రొమ్ము విరిచి మీసాలు మెలేసి నిలబడాలరా అప్పుడే నన్ను ఆ పిల్లకి నచ్చేది చేయనేది అది వేసుకోవడం లేదు నాన్న ఏంటి వేసుకోవడం లేదా నన్ను చూడు నేను ఎన్నేసుకున్నాను నేనే నేసుకుంటే నా కొడుకు నువ్వు ఎన్నేసుకోవాలి ఓ పది సార్లు చేయని వద్దు అదే వద్దు నా మాట విను రమ్మంటే రా బంగారు ఆభరణాల యాడ్స్ లో వచ్చే నాగార్జున జూనియర్ ఎన్టీఆర్ మహేష్ బాబులు కూడా ఎంత లావాడి చైన్స్ వేసుకోరనుకుంటా మీ అయ్యకి నీ మీద ప్రేమ ఎక్కువ రా ఇది కనీసం ఒక ఐదారు తులాలు ఉంటుందంటరా పిల్లని చూడమని నేను ఏమైనా అడిగానా ఎందుకు రా ఊరి నుంచి వచ్చి నా ప్రాణం తీస్తున్నారు చాలా ఎవరుకరా బెండకాయ ముదున్న బ్రహ్మచారి ముదున్న వేస్ట్ అంటారు పెద్దలు ఆ సంగతి మీ అయ్యకి బాగా తెలుసు ఆయన గోల్డ్ రా ఈ లోకలో నువ్వు ఒక్కడవే ఆయన పొగిడేది ఆయన పొగిన తప్పు లేదురా నీ చెల్లెలకి ఇన్స్పెక్టర్ నుంచి చేశాడు నీకు జడ్జి కూతుర్ని చూశాడు మీ బాబు అన్నయ్య సినిమాలో చిరంజీవులు అంటాడు రా కానీ మా బాబు ప్రకాశ్ రాజులు అంటాడు మూడు బుడ్ల సారా కోసం పసిగొడ్డినని కూడా చూడకుండా నన్ను ముప్పై రూపాయలకు తాకట పెట్టి పీకల దాకా తాగేశాడు ఆయన కొడుకు చెప్పుడు నీ అదృష్టం రా నువ్వు ఏనాడో పెట్టి పుట్టే మరి రే నన్ను చూడరా నా మొహన్ చూడు నన్ను చూస్తే అనక పల్లెలో కనిపిస్తున్నా సరే అదొదలి నీకు తెలుసు మా ఇంట్లో నేను ఒక్కడనే చదువుకున్నాడని అక్కడ అందరూ కోళ్లు మేకలు తింటుంటే నేను మాత్రం వెజిటేరియన్ ఊటి కాన్వెంట్ లోను అన్న యూనివర్సిటీలోనే చదువుకుని ఇప్పుడు టైటిల్ పార్క్ లో పనిచేస్తున్నాను నాకు మన ఊరికి ఏమైనా సంబంధం ఉందా 
నన్ను ఎందుకు అందరూ పట్టుకుని ఇలా పీడిస్తున్నారు వీళ్ళ హింస తట్టుకోలేక నేను అమెరికాకు వెళ్ళి సెటిల్ అవబోతున్నాను ఆ తర్వాత యాభై ఏళ్ళు ఈ ఊరికి తిరిగి రానే రాను అయ్య గారు అమెరికన్ సిటిజన్ రా అయ్యా అమెరికా సిటిజన్ సచిన్ టెండూల్కర్ వెళ్ళి కొచిన్ లో సెటిల్ అయినా గానీ చూసే వాళ్ళందరూ కొచిన్ టెండూల్కర్ అని పిలవరు సచిన్ టెండూల్కర్ అనే పిలుస్తారు అలాగే నువ్వు అమెరికాలో కాదు కదా ఆఫ్రికాలో సెటిల్ అయినా కూడా తామరని చిలుకల కళ్యాణ్ అంటారా గానీ పవర్ స్టార్ పవర్ కళ్యాణ్ అంటారు రే నువ్వేమైనా అనుకోరా ఈ మొరటోళ్ళతో కలిసి బతకడం నా వల్ల కాదు ఆ మొరటోళ్ళలో నువ్వు కూడా ఒకడ వన్న విషయం మర్చిపోక అబ్బాయా భారతదేశం వదిలేసి నువ్వు అమెరికాలో సెటిల్ అయిపోతే నేను ఒక్కడనే ఇక్కడ ఏ హిక్ ఉంటానో చెప్పు అమెరికాలో అసలు ఏ ఉంది నాయన స్వర్గం స్వర్గం అనే దాని గురించి విన్నావా ఒకసారి కళ్ళు మూసుకో ఎందుకు మూసుకో చెప్తాను అక్కడ ఎటు చూసిన బిఎండబ్ల్యూ కార్లు నైట్ లైఫ్ డేటింగ్ లివింగ్ టుగెదర్ అందమైన అమ్మాయిలు అది కూడా టూ పీస్ లో వాట్ కంట్రీ వాట్ కంట్రీ మ్యాన్ the dance and you have to dance up when you hear the reggae music and you put your hands up and you spot the ganja and you put your hands up everybody them a jump up and a put them hands up Yerva ina luku saripo Harva ina luku kawali In his life full of pati ganta Mila mila rangula diwali Kala laka laka la thoda gali Ivo river river na yagarali Mappu na padakala veyali Panaga pandaga cheyali Hands up, everybody, hands up, hey! Hands up, everybody, hands up! Manasi manakukka swarkam, santo jani ki makam, adu gadu gu manakam yam, anandam vai bhogam, jeevita me bo koncham, yanto bhattu prapancham, enjoy jayya ka pote, chala ne misoda! Hands up, everybody, hands up, hey! Hands up, everybody, hands up! Yeravai naaluku saripo, haravai naaluku kawali Dine is life full of pati ganta, mila mila rangula diwali Adla! ఇది చాలా
చాలా చిన్న విషయం నా గురించి మీకు తెలియదు అనుకుంటాను పాస్పోర్ట్ ఏంటి వీసా ఏ లేకుండా ఎంతమంది అమెరికా పంపించిందో తెలుసా మీకు చూడండి ఒక పాస్పోర్ట్ ఏంటి రెండు పాస్పోర్ట్ ఇప్పిస్తాను సరేనా రేపు నేనే పాస్పోర్ట్ తీసుకుని నేనే ఎయిర్పోర్ట్ కు వచ్చి నేనే విమానంలో కూర్చోబడతాను ఏంటి హ్యాపీ అయినా చెప్పు అనియా ఏంటి నీ పెళ్లి ఖాయమైంది వచ్చే ఏప్రిల్ పద్దెనిమిదో తేదీ నీ పెళ్లి వదిన పేరేంటో తెలుసా అలమేలు అలమేలు పేరు చూడు అనియా వదిన నీ గురించి చాలా సార్లు అడిగింది నేను ఫోన్ నెంబర్ ఇస్తానేమో మాట్లాడతావా కోపం తెప్పించుకు ఫోన్ పెట్టే అనియా అనియా కంగ్రాట్స్ కళ్యాణ్ పార్టీ ఎప్పుడు అవతలడ పార్టీ ఇస్తానంట చాలు ఏగేసుకుంటే వెళ్లిపోయి పేకల దాకా తాగి బీర్ పేపర్ ఊరిపోతున్నావు ఎంతకీ తమర పేళ్ళు ఎప్పుడు అబ్బో ఇదంతా సిగ్గే అలమేలో వేరు చిలుకుల కృష్ణయ్య ఉరాఫ్ కళ్యాణ్ సూపర్ జడ్జి గారు అమ్మాయి కూడా ఆయన లాగా నల్లగా నిగరంగా ఆడుతూ ఉంటుంది అనుకుంటాను ఆ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుని నువ్వు అమెరికా కాదు కదా అనకాపల్లి కూడా వెళ్ళలేవు అంతవరకు నేను ఊళ్ళో ఉంటేనేగా పెళ్లికి రెండు రోజుల ముందు నేను యూఎస్ వెళ్ళిపోతాను రే నువ్వు ఎప్పుడు వెళ్తున్నావు చెప్పి మరి వెళ్ళరా దానికంటే రెండు రోజుల ముందు నేను ఎస్కేప్ అవ్వాలి కదా ఎందుకంటే ఈ మధ్య మన ఊరోళ్ళు కట్టేసి కొట్టడం లేదు ఈ డబ్ల్యూడబ్ల్యూఎఫ్ చూసి రాక్ స్టోన్ గోల్డ్ లాగా ఎగరేసి మరీ తంటున్నారు ఈ బాడీ దాన్ని తట్టుకోలేదురా నువ్వు మన ఊరోళ్ళకి సపోర్ట్ చేసి మాట్లాడతావుగా బాగా అనుభవించు ద్రోహి చెన్నైలో ట్రావెల్ ఏజెన్సీ నిర్వహిస్తున్న చంద్రశేఖర్ అనే వ్యక్తిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు ఈయన పొలపరు వద్ద వీసా చూపిస్తానని చెప్పి నకిలీ పత్రాలు సృష్టించి లక్షలాది రూపాయల్ని స్వాహ చేశారు అంతేకాకుండా ఆయన మీద వివిధ ఉన్నాయి పోలీసులు కేసుని నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు ఇతని చేతిలో మోసపోయిన వారందరూ కమిషనర్ ఆఫీస్ వచ్చి ఫిర్యాదు చేయవలసిందిగా ఏం చేద్దామంటావే వాడిని ఆఫీస్ లో చూసినప్పుడే నాకు అనుమానం వచ్చింది ఏ లక్కే నీది నేను మాత్రం ఎందుకు ఇలా మోసపోతున్నాను నేను ఇప్పుడు ఎలా వెళ్ళగలను యుఎస్ కి డూ వన్ థింగ్ నువ్వు ఇక అమెరికాని మర్చిపో చంపేస్తా వర్కౌట్ అయ్యే ఐడియా ఇవ్వే సత్య ఎవరే అతను What happened to Tina? Tina! Tina! Come on, Come on, on sweeties! Tina. Tina! Oh, Tina, darling! Hey, Chinchmaklu! Come on, Tina! What happened? Hey, come, 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 come! Hi, dear! Huh? Are you talking about total? Hey, Tina, <laughs> darling! Stop it! Why do you enjoy girls like this day? It's boring, no? That's why he shouldn't do. See, very possessive. <laughs> వీళ్ళకి నేను గర్ల్స్ తో మాట్లాడితే అసలు నచ్చనే నచ్చదు కదా ఏదో ఒక రకం కానీ ఈ రకం చెప్పగా మాట్లాడకే పంచారు కదా కదా అందరూ అమ్మాయిలే ఉన్నారు నాకు కంఫర్ట్ గా లేదు సత్య తాగుతాను Hey green girl, no work a punch ya warm beer with this kuni bedroom coach okay hey remove the leg ya how can i no nisha passport endu ko sunju nail polish waste ko ledu marichi poyanu dia warm ga unda అసత్య నా పాస్పోర్ట్ మిస్ అయిపోయింది మీరు ఎలాగైనా నా గురించి నువ్వు ఏమనుకుంటున్నావు అది కాదు అది కాదు మీ ఫాదర్ కి చెప్పి కాస్త రికమెండ్ చేస్తే అయితే నువ్వు ఒక పంచే 
మ్యూజిక్ వేసి డాన్స్ చేసావంటే ఐ విల్ గెట్ ఎంటర్టైన్ అప్పుడు బ్రెయిన్ ఫ్రెష్ అవుతుంది ఐ విల్ థింక్ అబౌట్ హెల్పింగ్ యూ లెవరా ఎవర్ని హూమ్ డి యు టాకింగ్ టు నిన్న లెవరా బేవర్సు హి ఇస్ టాకింగ్ బ్యాడ్ వర్డ్స్ విత్ నై బ్రో ముళ్ళపది ఫ్రాడ్ ఏంట్రా డబుల్ ఆర్డర్ లేస్తున్నావు ఆడపిల్లలు అంటే అలసిపోయింది నీకు నన్ను నన్ను డాన్స్ చేయమంటావా చూడటానికి పండ కోతలే ఉన్నావు ఏ పెద్ద మహిషం అనుకుంటున్నావా ఏ కారికో లేదా ఈ కత్తి పొడిచి చెప్పేస్తాను ప్రజోదయాత్ శుభలేఖని విఘ్నేశ్వరుడు పాదాల దగ్గర పెట్టి పూజ చేశాను అంతా శుభమే జరుగుతుంది ఒక చిన్న ఎమర్జెన్సీ హాయ్ ఎనీ ప్రాబ్లం అవును నేను చూసినప్పుడల్లా ప్రాబ్లమే అయినా ఐ హెల్ప్ యూ కార్డ్ మెషిన్ మింగేసిందండి కార్డ్ క్యాప్చర్ ఏంటి మచ్చా ఊర్లో మీ నాయనమ్మ బాల్చి తనేసిందా ఆల్ యు లోకల్స్ నాకు మళ్ళీ వర్క్ పర్మిట్ దొరికింది నేను కొద్ది రోజుల్లో యూఎస్ వెళ్ళబోతున్నాను అయితే నైట్ నేను అమెరికాకి వెళ్ళబోతున్నాను అశోక్ నగర్ ఏ రూట్ లో వెళ్దాం అంటారు ఏంటి బాబు తమ ఊరు కొత్త రైట్ తీసుకో అదే షార్ట్ కట్ డ్రైవర్ అయితే మీరు చెప్పిన దారిలో వెళ్తాడు నేను ఓనర్ ని నా దారి రహదారి చుట్టూ తిరిగి వెళ్తాను అబ్బో వీడు నరసింహ రజనీకాంత్ డ్రైవర్ తాగాలని మించినప్పుడు తాగేవాడు ఇక్కడ వీడికి ఓసీలో ఇస్తారు అనుకుంటారా హలో మర్యాద టూ ఫిఫ్టీ అంటే రెండు ఫిఫ్టీ ఇవ్వాలా అవును మామూలుగా వంద రూపాయలేగా ఎందుకు రెండు వందల యాభై అడుగు డ్రైవర్ తోలితే వంద రూపాయలు నేను ఓనర్ని అందుకే రెండు వందల సార్ ఓనర్ గారు తమ పైకి వస్తే మీరు రెండు ఫిఫ్టీ ఇచ్చేస్తాం ఐ లైక్ ఇట్ ఐటో రండి ఓకే ఇదిగోండి తాగండి ఇప్పుడు ఎందుకు సార్ ఇది తమరు ఆటో ఓనర్ మొట్టమొదటిసారిగా మా ఇంటికి వచ్చారు అందుకే తాగండి కస్టమర్స్ అంటే ఇలా ఉండాలి ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకుంటే మన మధ్య సమస్య ఎందుకు వస్తాయి సార్ అదేంట్రా ఓనర్ అలా మేము చేసాం ఇప్పుడు ఏమైంది అందులో మేము విషం కలిపి సిగ్గుపడిపోతున్నావు ఇప్పుడు అవును ఒక కటింగ్ వేసావు కదా ఇప్పుడు ఆటో డ్రైవ్ చేయడం కుదరదు అందుకనే రెండు రూపాయలు కూడా వేసాయి ఇదిగోండి తాగండి మీ అభిమానం నేను అసలు తట్టుకోలేకపోతున్నాను యు ఆర్ గ్రేట్ నా మనసును మీరు కదిలించారు నన్ను మీ బ్రదర్ లాగే ట్రీట్ చేస్తున్నారు ఐ లైక్ ఇట్
పెద్దవాళ్ళు చెప్పినట్టుగా వచ్చేటప్పుడు ఏం తీసుకొచ్చాం పోయేటప్పుడు ఏం తీసుకుపోతాం డబ్బులు బాబిస్తాడా అదే కదా నేను అడిగానా మీరే కదా తాగించారు అంటే ఓసీలు ఏమిచ్చినా సరే తాగేస్తావా మూత్రం పోసిన నేను ఒకటి నువ్వు తీరిక్ అడుక్కోవచ్చు ముందు డబ్బులు వంద ఇచ్చామంటారా బ్యాలెన్స్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఎవడిస్తాడు వంద రూపాయలు కదా అదే వైద్య చెప్పలే నాన్న ఇక్కడ మేమే కలిపి ప్రేమతో నీకు అందిస్తే పెగ్గు ఐదు వందల రూపాయలు అన్యాయంగా ఉంది ఎంబీఏ చదువుకుంటే పెద్ద పుడింగి వా నువ్వు సార్ నేను ఎప్పుడు ఎంబీఏ చదివాను నాకు తెలిసింది ఫస్ట్ గేర్ సెకండ్ గేర్ సారే ఆటో వాడ నీకు విషయం చెప్పనా వాడు మందు కొట్టాక ఎవరి మీద కాకుండా పక్కనే కొడతారు ఏంటంటే మొహం మీద నీళ్లు కొడుతున్నారు నీళ్లు కొట్టకుండా సోడా కొట్టడానికి నువ్వేనా మీ ఇద్దరిని నేను ఒకటి అడగనా తడుక్కో ప్రాజెక్ట్ డిలే చేస్తే లాస్ ఆఫ్ పే అంటావా లాస్ ఆఫ్ పే అంటే లాస్ ఆఫ్ పే అంటే ఏంటో తెలియకుండానే ఆటో మీ ఇద్దరిని నేను ఒకటి అడగనా ఒకటేంటో త్వరగా అడగరా అరే ఇందాక నుంచి దొరుకుతున్నా ఏంట్రా మీ ఇద్దరిని అనకాపలేదు వాడు ఎలా అంత కరెక్ట్ గా కనిపెట్టాడు మచ్చా ఎండు చేపను ఎంత అరగ తీసి మినరల్ వాటర్ తో కడిగినా కూడా దాన్ని వండేటప్పుడు కంపు పోదు అలాగే కోటు సూటు వేసుకుని నువ్వు ఎంత దొరబాబులా బిల్డప్ ఇచ్చినా మన ఊరు వాసన నిన్ను వదిలిపోదు వదిలిపోదు వాడు భలే కనిపెట్టేశాడు నిన్ను చెయ్యి చాపరా చెయ్య రే ఏంట్రా చేతి మీద పేరతో డిజైన్ వేస్తున్నారే మెహందీరా ఆహా మేము బూంది అనుకున్నాను ఎప్పటి నుంచో వేసుకోవాలంటున్నావుగా ఏంటి నేనా నువ్వే ఇలాంటి డిజైన్ వేసుకోమావా నీకు కళ్ళు దొబ్బినట్టునే ఆ చేతి మీద ఏమీ లేవు సారీ ఇలాంటి డిజైన్ వేసుకోరా అంటోందిరా నీకు కళ్ళే కాదు రా చెవులు కూడా దొబ్బే ఆవిడ నిన్ను తిడుతోందిరా ఏంటి నీకు ఇప్పుడు నా చేతి మీద ఎందుకు ఇలా డిజైన్ డిజైన్ గా పిడక వేస్తున్నావు ఇప్పుడు నేను ఆఫీస్ కి ఎలా వెళ్ళాలరా రేపు లవ్ కోసం ఏమాత్రం చేయలేవా లవ్ చేస్తున్నావా ఎప్పటి నుంచి ఇప్పటి నుంచే ఎవరిని అదిగో వెళ్తోంది ఆ అమ్మాయినే అందంగా ఉందా అందంగా కంటే కాస్త మందంగా ఉన్నట్టు అనిపిస్తుందిరా అసలు మ్యాటర్ ఏంటంటే మావా తను మందు పెట్టుకోవడానికి వచ్చింది తన్ని చూడడం కోసం అని నిన్ను తీసుకొచ్చాను అంటే ఒకవేళ అమ్మాయి నాయుడు హాల్ కు వెళ్తే నన్ను కూడా అక్కడికి తీసుకువెళ్లి వాళ్ళు వేసుకున్న ఐటమ్స్ అన్ని నాకు తగిలించేవాడివా రే మచ్చా నీ పెళ్లికి ఇంకా కొద్ది రోజుల టైం ఉంది నీ బాబుకు భయపడి పంతులు మంత్రాలని బట్టి పట్టడం మొదలు పెట్టాడు ఈ లోపు నువ్వు ఇలాంటి సాహసాలు చేసి దయచేసి నన్ను ఇరికించకరా దాని గురించి నాకు దిగులే లేదు ఇంకొద్ది రోజులు అమెరికాకు వెళ్ళబోతున్నాను అందుకే అమెరికాకు వెళ్లి అమ్మాయిని చూసి సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను మామ ఆహా నువ్వు వెళ్ళి అమెరికాలో సెటిల్ అయిపో నేను సన్యాసం పుచ్చుకొని వెళ్లి హిమాలయాల్లో సెటిల్ అయిపోతాను అయితే నన్ను తన్ని ప్రేమించమంటా ఏంట్రా బైక్ లో పెట్రోల్ పోయించమంటావా నాట్ అడుగుతున్నావు మీ నాన్నకి తెలిస్తే నన్ను ప్రాణాలతో వదలడు నన్ను వదలే ఎందుకు రా మా నాన్నకి ఇలా భయపడి చేస్తున్నావు నా పరిస్థితి కూడా ఆఖరికి అలాగే అయిపోతున్నాయి పోయా ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఇదిగో తీసుకోజులు పని ఏమైందిరా అయ్యా రెడ్ రోజ్ పార్టీ వాళ్ళతో మాట్లాడాను రెండు లక్షలు తగ్గనన్నారు వేరం కుదరలేదు వెంటనే వైజాగ్ వెళ్ళి వైగై బాయ్స్ గ్రూప్ ను బుక్ చేశానయ్యా కేవలం యాభై వేలేనయ్యా సూపర్ గా డాన్స్ నేను నిన్ను ఏం చేయమన్నాను నువ్వేం చేసుకొచ్చా నాకు ఆ రెడ్ రోజు టూపే కావాలి ఇలా చూడు రెండు కాదు మూడు లక్షలు ఖర్చైనా పర్వాలేదు వాళ్లే నా కొడుకు పెళ్లిలో పాడాలి ఏంటి అలా చూస్తున్నారు నా కొడుకు పెళ్లి నేను అనుకున్నట్టే జరగాల మధ్యలో ఎవడన్నా సొంత తెలివితేటలు ఉపయోగించారో అయిన వాళ్ళని కూడా చూడను నరికి పోగులెట్టేస్తాను
వీళ్ళ కమ్మాలు కనిపిస్తే చాలు తక్క ఫోసులు కొట్టేస్తారు వాడు మనల్ని చూస్తున్నాడు మనల్ని కాదు నేను అక్కడికి వస్తాను నువ్వు ఇక్కడికి రా రెండు క్యాపచినో రెండు కోల్డ్ కాఫీ దీనికి ఏంటి పరు తీస్తున్నావు కదే నాకు తలనొప్పిగా ఉంది నేను ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు కావాలంటే మీరు నేను వెళ్తున్నాను ఏమైంది నిషో వెయిట్
ఏమ్మా <laughs> 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 చేస్తారు అందుకని మనం ఏం చేద్దామంటే మీ పాస్పోర్ట్ కనిపెట్టడానికి తెలివిగా ఆలోచిద్దాం కానీ ఇక్కడ వద్దు ఏమండి పాస్పోర్ట్ పోయింది వీసా దొరకలేదు ఇది తప్ప ఇంకేం మాట్లాడరా అలాగని ఏం లేదు ఏం మాట్లాడాలో తెలియడం లేదు సార్ అయ్యో సార్ గిరేం అనొద్దు జస్ట్ కాల్ మీ కళ్యాణ్ జ్యోతిక పిచ్చి అందంగా ఉంది కదా అందంగా ఉన్న అమ్మాయిలకి కొంచెం పొగరు ఎక్కువ అంటారు దాని గురించి మీరే అంటారు అది ఎందుకు అడిగానంటే మీరు అందమైన అమ్మాయి కదా అందుకే నేనే అంత అందంగా లేను మీ గురించి మీకు సరిగ్గా తెలియదండి మా నూరు అబ్బాయిలకి తెల్ల తెల్లగా ఉన్న అమ్మాయిలు అంటే అస్సలు నచ్చదు మీలా బ్రౌన్ గా ఉంటారు చూసారా అలాంటి అమ్మాయిలు అంటే బాగా ఇష్టపడతారు మీది కేరళనా ఎందుకు అలా అడిగారు అది మీ కలీ హెయిర్ బిగ్ ఐస్ మీరు మాట్లాడే స్టైల్ మీరు <laughs> 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 చూసినప్పుడే అనుకున్నా మామూలుగా ఎక్కువగా మాట్లాడే అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు వెనక్కి తిప్పించుకుంటారని పుస్తకాలు చదివాను అందులో తప్పుగా రాశారనుకుంటా మాట్లాడిన పర్లేదు చెప్పు ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయింది నేనే కాల్ చేస్తా మీ ఫోన్ నెంబర్ ఏమన్నారు నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ వన్ వన్ టూ ఎయిట్ నేను ఇంకా చెప్పలేదే ఇప్పుడు చెప్పండి అదేనండి ఫ్యూచర్ లో మీ పాస్పోర్ట్ కనిపెట్టడానికి ఒక కమ్యూనికేషన్ బాగుంటుంది నా నంబరే సేవ్ చేసుకోండి రేపు ఉదయం ఎయిట్ థర్టీకి రెడీగా ఉండండి ఈ సార్ రోడ్కి వెళ్తున్నాం దేనికి ప్రకాష్ రాజ్ పాస్పోర్ట్ ఆఫీసర్ ఆయన వెళ్ళి మనం మీట్ అయ్యి ఆ తర్వాత స్టెప్ బై స్టెప్ సారీ అదే పని ముగిద్దాం అంటున్నానండి ఇదే ఆ పాస్పోర్ట్ ఆఫీసర్ ప్రకాష్ రాజ్ జిల్లా అనుకుంటాను గేట్ లాక్ చేస్తుంది ఒక నిమిషం ఇప్పుడే వస్తాను సరే సార్ నమస్కారం సార్ ఏంటి సార్ ఎలా ఉన్నారు సార్ ఉదయాన్ని ఆఫీస్ కి వెళ్తుంటే చేతికి మెహందీ వేయిస్తున్నావు లేదంటే నోటికి బ్రాంది పోయిస్తున్నావు నన్ను బలి పశువులా పోషిస్తున్నావు చెప్పే సరిగా ఉన్నావు ఇవాళ్ళ నువ్వే పాస్పోర్ట్ ఆఫీసర్ ప్రకాష్ రాజు ఇవాళ నీతోనే ఫుల్ డ్రామా ఇరికించావుగా అప్పుడప్పుడు ఫోన్ చేస్తూ ఉంటాను మధ్యలో ఆ అమ్మాయి చేత కూడా మాట్లాడిస్తూ ఉంటాను అందుకని నువ్వు చాలా జాగ్రత్తగా మాట్లాడాలి అలాగే అలా మచ్చా బాగా అర్థమైంది సార్ 
ఒక నిమిషం సార్ అమ్మాయి ఇక్కడే ఉంది మీరు మాట్లాడండి ఫోన్ ఇస్తున్నాను ఆఫీసర్ హలో గుడ్ మార్నింగ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ అమ్మా నువ్వు పని చేయమ్మా ఆ కూరలో తీసుకుని ఒక రౌండ్ వెళ్ళొచ్చాయి నేను ఒక రౌండ్ వేసుకుంటాను సెకండ్ రౌండ్ లో మనం దీని గురించి మాట్లాడుకుందాం ఓకే సార్ అమ్మయ్య వీడు అంబర్ ఫిట్టింగ్ పెట్టిన సెటప్ బాగానే చేశాడు బంగారం నువ్వు బుద్ధిగా లోపలికి వెళ్ళిపోవాలి లోపలికి వెళ్ళేదైనా గడబడి చేసావు అనుకో లెవర్ లీవ్ తీసుకుంటుంది ఈ చంటి గడప్పుడు బాల్చి తనేస్తాడు బీచ్ బీచ్ ఏం లేదు ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్ బీచ్ అక్కడ ఉంది ఆయన అవడానికి కొంచెం టైం పట్టేలా ఉంది ఇలాగ మీరు నేను టైం పాస్ కి ఒకసారి వెళ్ళి వస్తే బాగుంటుందని ఇప్పుడు పుల్లట్లు కూడా వేసుకోవడం కుదరదు ఉప్పట్లు వేసుకోవాలి నన్ను క్షమించు మిమ్మల్ని ఇలా తిప్పించడం నా మనసుకు చాలా కష్టంగా ఉంది మనకి పని జరగాలంటే తిరక్క తప్పదు కరెక్ట్ వెళ్దామా హలో మధ్య నా నోరు ఎక్కడ ఉందో తెలియలేదు కొంచెం హెల్త్ ఎక్కడ ఉంది మీరు ప్రయత్నిస్తున్న సబ్స్క్రైబర్ ప్రస్తుతం వాంతి చేసుకోబోతున్నారు వచ్చేటప్పుడు లెమన్ సోడా తీసుకురావాల్సిందిగా కోరుతున్నారు సారీ నిషా వర్కౌట్ అవడం లేదు రేపు ఒక హాఫ్ డే టైం ఇవ్వు పని ముగించేద్దాం ఒక రోజు ఒక రోజు అంతా వేస్ట్ అయింది పని అవుతుందో లేదో తెలీదు కావాలని నన్ను అక్కడెక్కడ తిప్పుతున్నాడే అయితే అతను వెనక వెళ్ళడం ఎందుకు మానేసే వేరే దారి ఎలాగైనా అమెరికాకి వెళ్ళిపోవాలిగా హే మీరిద్దరూ ఎక్కడికి వెళ్లారే చెప్తాను మేమిద్దరం హనిమన్ కలేచాం కదా కదలి కదలగా చెప్తాను పడొత్త వేస్ట్ అయితే రేపు పాస్పోర్ట్ ఆఫీస్ కి రమ్మన్నాడు వెళ్ళు ఏం చేసే రేపు ఒక్క రోజు చూస్తా పని జరగకుంటే నాలుగు తిట్లు తిట్టి వచ్చేస్తాను అయ్యా మీ అల్లుడు గారు అల్లుడు గారా అవునయ్యా డ్రైవర్ బండి తీసుకెళ్ళా బైక్ పక్కన ఆపు అల్లుడు గారు అల్లుడు గారు అల్లుడు గారు ఇక్కడ ఇక్కడ నమస్కారం అల్లుడు నమస్కారం సార్ 
ఏంటి సారా నోరారా మావయ్య గారు అని పిలు వచ్చి కార్లు కూర్చో వద్దు పర్లేదు ఇదిగో బండో నువ్వు వెళ్ళి అల్లుడు బైక్ తీసుకొచ్చి అర్జెంట్ గా ఒక పని మీద వెళ్తున్నాను అయ్యో రా అల్లుడు అల్లుడు నువ్వు ఎందుకు నాకు ఇంత బాగా నచ్చేసావు తెలుసా తెలీదు మామయ్య అలాగే నిన్ను చూసిన వెంటనే అనక పలివాడు అని కరెక్ట్ గా తెలిసిపోతుంది నువ్వు ఎంత తెల్లగా జాంపండ్ లో ఉన్నా ఏదో నిన్ను పట్టించేస్తుంది అలాగా ఎందుకు నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు శాస్త్రి బాగుంది పాస్పోర్ట్ ఆఫీసు కాదు మావయ్య మన సరవణ భవన్ ఉంది కదా అలాగే శాస్త్రి భవన్ అని ఒక కొత్త హోటల్ ఓపెన్ చేశారట అక్కడ టిఫిన్ కూడా చాలా బాగుంటుందట టిఫిన్ చాలా బాగుంటుందా డ్రైవర్ బండి అక్కడికి పోనీ వద్దు వద్దు అది చాలా చిన్న హోటల్ మావయ్య అక్కడికి మీరు రావడం ఏంటి బాగోదు అల్లుడు నేను రుచికి చాలా ప్రాధాన్యత ఇస్తాను నాకు ఎండి చేపలు అంటే చాలా ఇష్టం ఉప్పాడ ఎండి చేపల్లో చిన్న ఉల్లిపాయలు ముక్కలుగా కోసి వేసి కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి మిరపొడి అన్ని మూకుళ్ళో వేసి వాటికి సరిపోయినట్టుగా నూనె పోసి వేపించినప్పుడు వస్తుంది చూడు వాసన ఆహా నోట్లో నీళ్లు వస్తాయండి నమ్ము ఒక మూకుడు మొక్కల్ని నీరు ఒక్కడి లాగించేస్తాండే చూసుకో మరి మావయ్య నేను ఇక్కడ దిగుతాను మావయ్య అరే నేను నిన్ను డ్రాప్ చేస్తాను మావయ్య నాకు అర్జెంట్ గా ఒక కొరియర్ పని ఉంది అందుకని ఇక్కడే దిగుతాను నీకు మరీ సిగ్గెక్కువ డ్రైవర్ ఆ పక్కన ఆపు జాగ్రత్త Thanks for keeping me waiting. Nisha... Adi kaadu Nisha, Enough. I'm sorry. 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 I'm రేపు ఉదయం ఎయిట్ ఓ క్లాక్ శాస్త్రి భవన్ లో నేను నీ కోసం వెయిట్ చేస్తుంటాను తప్పకుండా రావాలి బాయ్ వెళ్దామా వేరే నిషా సార్ ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ నేను నిషా కలిసి అమెరికా వెళ్ళబోతున్నా అలా వెళ్లే దారిలో నన్ను ఏ దుబాయ్ లోనే దించేసి వెళ్ళిపోరా ఒంటెలు మేపుకుంటే బతికేస్తాను మీ బాబుకు దొరికానంటే నా తోలు తీసి ఉప్పు పాత్ర వేసేస్తాడు నాయన నువ్వు అమెరికా కాదు కదా ఆఫ్రికా అడవుల్లోకి వెళ్ళినా మీ బాబు నిన్ను వెతుక్కుంటూ వచ్చి నరికి పోగులు పెడతాడు బాగా ఆలోచించే నిర్ణయానికి వచ్చాను ఒకటిగా ప్రయాణం చేస్తే ప్రాబ్లం ఏంటి ఓకే ఓకే అతనితో నీకు పని అయిపోయిందిగా ఎప్పుడవుతుంది <laughs> మరి మధ్యాహ్నం ఎప్పుడు అవుతుందిరా ఇదే రా మధ్యాహ్నం ఇదే మధ్యాహ్నం అమెరికా కెళ్ళి ఎక్కడ ఉంటావు ఎవరైనా రిలేటివ్స్ ఉన్నారా ఎవరు లేరు మేబీ నీలా ఎవరైనా కొత్తగా పరిచయం అయితే బాగుంటుంది కళ్యాణ్ నువ్వు కూడా నాలాగా అమెరికా వెళ్ళాలని చాలా టెన్షన్ పడ్డావు కదా ఎనీ ప్రాబ్లం అదేం లేదు ఏప్రిల్ పద్దెనిమిది తారీఖు లో పట్టి ఎన్ని కోసం నేను అమెరికాకు వెళ్లి తీరాలి లేకపోతే నా జీవితం తలకిందులు అయిపోతుంది ఏంటి విషయం అదొక పెద్ద స్టోరీలే చెప్పిన అర్థం కాదు మనం ఎటు రేపు అమెరికా వెళ్ళిపోతున్నావుగా టెన్షన్ ఎందుకు హ్యాపీగా ఉండొచ్చుగా అచ్చరే నేను నేను ఫస్ట్ డే నుంచి చూస్తున్నాను అమెరికాకు వెళ్ళాలి వెళ్ళాలి అంటున్నావు గానీ ఎందుకు వెళ్ళాలో చెప్పలేదే చెప్పలేదు కదూ ఐఎమ్ సారీ నువ్వు నాకు ఎంత హెల్ప్ చేసావు నీతో కూడా నేను ఎందుకు అమెరికా వెళ్తున్నానో చెప్పడం మర్చిపోయాను ఆ ఏది గెస్ చేయి చూద్దాం హే కమ్ ఆన్ నో సస్పెన్స్ నువ్వే చెప్పు ఏప్రిల్ పద్దెనిమిది నాకు అమెరికాలో పెళ్లి ఏంటలా చూస్తున్నావు 
దీనికి ఇన్నాళ్ళు అంత టెన్షన్ పడ్డాను ఇతనే నా శ్రీవారు పేరు సంతోష్ నైస్ కొన్నాళ్ళు ఫేస్బుక్ లో చాటింగ్ చేసి చేసి ప్రేమించుకోవడం మొదలు పెట్టాం నేను ఇంతవరకు సంతోషి నేరుగా చూసిందే లేదు తెలుసా ఇప్పటి వరకు అన్ని ఫోన్ లో ఈమెయిల్ లోనే మా అక్క యుఎస్ లో ఉంది కదా సంతోష్ మా అక్కని కలిసి నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటానని ప్రపోజ్ చేశాడు మా అక్క కూడా ఓకే అనింది తను బాగా నచ్చాడంట తను ఇండియా రావడం కుదరల అందుకే నేనే అమెరికా వెళ్లి పెళ్లి చేసుకుందామని నేను ఎంచుకున్నాను పది రోజుల ముందే నేను వెళ్లిపోయి ఉండేదాన్ని కానీ పాస్పోర్ట్ మిస్ అవడం వల్ల ఇన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ని టెన్షన్స్ ఫేస్ చేశాను పెళ్లే వద్దని నేను అమెరికాకు వెళ్తున్నాను నువ్వు పెళ్లి చేసుకోవాలని అమెరికాకు వెళ్తున్నావు విధి మనతో ఎలా ఆడుకుంటుందో చూసావా మనం ఎందుకు కలవాలి కలిసి తిరగాలి నేను ఎందుకు నిన్ను ప్రేమించాలి నేను నీ వెనకే తిరుగుతున్నప్పుడు ఈ నిజాన్ని నువ్వు నాకెందుకు చెప్పలేదు చెప్పు చెప్పవే అమెరికాలో పెళ్లి అంటే మీ వాళ్ళందరినీ వదిలేసుకుని వెళ్ళాలి కదా దాని గురించి ఆలోచిస్తున్నా ఇదే న్యాయం అమ్మాయిలకి పెళ్ళైతే మాత్రం అయిన వాళ్ళందరినీ వదిలేసుకోవాలా ఏంటి దానికి నేను అస్సలు ఒప్పుకోను మై హార్ట్ విషెస్ ఫర్ యూ మ్యారీడ్ లైఫ్ ఇది కాస్త నవ్వుతూ చెప్పొచ్చుగా హే యూఎస్కి వెళ్ళాక నన్ను మర్చిపోగా తప్పకుండా నా హస్బెండ్ ని కలవాలి వి షుడ్ బి ఫ్రెండ్స్ రైట్ షూర్ చాలా పనులు ఉన్నాయి అది మీకు మూ వదిలేరా ఈ అమ్మాయిలు ఎప్పుడు ఇంతే మోసం చేయటం వాళ్ళ నైజం తనకి పెళ్లి కాబోతుందన్న విషయం దాచిపెట్టి నిన్ను ఒక ట్రావెల్ ఏజెన్సీలో ఉపయోగించుకుని పానైపోయాక హ్యాండ్ ఇచ్చింది తప్పు నాదేరా నేనే తన గురించి తెలుసుకోకుండా ప్రేమించడం మొదలు పెట్టాను అంటే మిగతా వాళ్ళందరూ బయోడేటాలు చూసి మరీ లవ్ చేస్తున్నారా నాకు తెలియక అడుగుతాను ప్రేమలో పడగానే మీ మైండ్ లో బ్లాక్ అయిపోతాయా ఎరా ఆ అమ్మాయి నిన్ను అంత మోసం చేసిన తర్వాత కూడా నీకు అమ్మాయి మీద కోపం రావట్లేదట్రా ఇప్పుడు నాకు మిగిలిన హ్యాపీనెస్ ఏంటో తెలుసా తనతో ఇరవై గంటల సేపు ఒకే ఫ్లైట్ లో కలిసి ట్రావెల్ చేయడమే నాకు ప్రాప్తం అంతేరా రే నువ్వు అన్ని ప్యాక్ చేసి పెట్టు ఫ్లైట్ రాత్రి ఒకటిన్నరకి కార్ టాక్సీ బుక్ చేశాను నేను వెళ్ళి డాలర్స్ మార్చుకుని వస్తాడు వద్దు నేను రాత్రి ట్రైన్ లో వస్తాను మామయ్య నేను దానికి ఒప్పుకోను వెంటనే మాతో బయలుదేరు అది కాదు నన్ను నా ఆఫీస్ ఫ్రెండ్స్ అందరూ నాతో వస్తానన్నారు అదంతా మేము చూసుకుంటాం పదకొండున్నరకి ఫ్లైట్ బయలుదేరు నేను ఎందుకు చెప్తున్నాను కొంచెం పెళ్లి కడు కదా అని చూస్తున్నాను అనవసరంగా రెచ్చ కొట్టకు పద చివరిసారిగా చెప్తున్నాను ఏదైనా సరే ఊరికి వెళ్ళి మాట్లాడుకుందాం రే సామాన్లు మొత్తం బండిలోకి ఎక్కించండి రా ఎక్కించండి వెళ్ళండి సామాన్లు బండిలో ఏంట్రా తొందరగా తీసుకురా రే నా మాట వినరా ముండి పట్టు పట్టుకు ముందు ఊరు వెళ్ళిపో మిగతా సంగతి తర్వాత చూసుకుందాం పెళ్లి పనులు జరుగుతున్నాయా చూడకట్టయా నీ సేతుకి తోరణం కట్టేసిన నీకు ఇల్లు దాటి బయట ఏంటి
పోండి పదరా వెళ్ళి ఆడుకుందాం చూసేవాడిని చూడడానికి పెళ్లి కొడుకు లేడు దెన్న పోగొట్టుకునేట వాడు వాడి మోహం ఏటన్న అట్టంట ఆడి ఇంకా పాలు తాగే పసోడే కదన్న అలా అనుకోవడం మనం చేసిన తప్పు ఏం గనకరం చేశాడో నువ్వే అడుగొండి ఏం చేసుంటాడో ఓర్ కిట్టయ్యా ఏంట్రా మీ నాన్న అలా అంటనాడా అలా ఏం చేసావేటి హా ఏం లేదత్తయ్య ఏంటయ్య పొద్దు నుంచి నీ మోకం ఆడిపోయి ఉంటేను ఏమీ లేదంట వేటి ఏం లేదని చెప్తున్నానుగా వాడనడితే వాడని చెప్తాడు నన్న అడుగు చెప్తాను వాడు పెళ్లి నుంచి తప్పించుకోవడానికి అమెరికాకి చెక్కేద్దాం అనుకున్నాడు నేనే బలవంతంగా లాక్కొచ్చాను అయ్యయ్యో ఏంటిది కిట్టయ్యా నా అన్న చెప్పింది నిజమా అవునో కాదో వాడనే అడుగు అవును నాకు ఈ పెళ్లి అంటే ఇష్టం లేదు అందుకే అమెరికాకి వెళ్ళిపోదాం అనుకున్నాను అందులో తప్పేంటి ఆడికి పెళ్లి ఇట్టం లేదంటే బలవంతం చేస్తారే ఏ ముసలిదానా మాట్లాడుకున్నా ఉండలేవా ఇలా చూడు కిట్టయ్యా పిల్ల సుక్కలా ఉంటది లక్షణంగా ఉంటది బాగా చదువుకుందయ్యా బోల్డ్ అని నగలు పెడతారంట నేను అవన్నీ అడిగానా నా మాటిని పెళ్లి చేసుకో ఈ పెళ్లి చేసుకుని మీతో ఉంటే నేను కూడా మొరటు వాడిని అవుతానేమో అని భయంగా ఉంది నన్ను వదిలేండి ఎక్కడికైనా వెళ్లి ప్రశాంతంగా నా ఇష్టం బతుకుతాను అంటావరా ఎందుకనా ఏరా నేను ఎందుకైనా మేము కష్టపడి పెంచింది కన్నవాళ్ళు ఎప్పుడు పిల్లలు మంచి కోసం ఆలోచిస్తారు అది ముందు అర్థం చేసుకో పెళ్లి చేసుకోబోయేది నేను అది నా ఇష్ట ప్రకారమే జరగాలి ఎందుకు నన్ను కొంచెం కూడా అర్థం చేసుకోనంటారు బాగుందిరా నువ్వు ఎవరితో లేపకపోతావు దాన్ని మేము కళ్ళ అప్పగించి చూస్తూ కూర్చోవాలి అంతేగా ఇలా చూడండి మీతో వాదించడం నాకు ఇష్టం లేదు నాకు ఈ పెళ్లి అంటే అస్సలు ఇష్టం లేదు నేను అమెరికాకు వెళ్లి తీరాలి పెళ్లి ఇష్టం లేదనే మాట అబద్ధం ఎవరో అమ్మాయితో అమెరికాకు చెక్కేద్దాం అనుకున్నావు నాకు దొరికిపోయావు అదే నిజం ఇది అలాంటిదేం లేదత్తయ్యా రే పాపరా ఆ అమ్మాయితో కలిసి జంటగా బైక్ లో వెళ్తాడంట తింటాడంట తిరుగుతాడంట అమెరికా కళ్ళడానికి ఫ్లైట్ టికెట్ పక్క పక్కనే బుక్ చేస్తాడంట అడిగితే నేనెవరో తనెవరో అంటాడట రే నాకు పదేళ్లప్పుడే చెవులు కుట్టారా నువ్వు దాంతో ఎక్కడికి వెళ్లేవో ఏ మాట్లాడేవో పూస కూర్చున్నట్టు చెప్పనా లేదు నాన్న తను నాకు జస్ట్ ఫ్రెండ్ అంతే తను అమెరికాకు వెళ్లాలంటే నేను తనకి హెల్ప్ చేశాను మీరు అనుకుంటున్నట్టు తనకి నాకు మంచి ఏం లేదు నాన్న ప్రేమించిన వాడు ఎవడు ఇంతవరకు తండ్రి దగ్గర ధైర్యంగా ఒప్పుకోలేదురా తను ఎవరో ఏమిటో నాకు అనవసరం నేను శుభలేఖలు వేయించి పందిరేసి పెళ్లి కందరినీ పిలిచాను ఈ పెళ్లి జరిగి తీరాలి నేను చెప్పిన అమ్మాయిని చేసుకున్న తర్వాత నువ్వు అమెరికాకి వెళ్ళు లేదా ఆఫ్రికాకు వెళ్ళు అది నాకు అనవసరం కానీ ఈ పెళ్ళొద్దని పారిపోవాలని చూసేవో కన్న కొడుకొని కూడా చూడను తన వల్ల ఈ పెళ్లికి ఎలాంటి ఇబ్బంది రాకూడదని నేను వేరే ఏర్పాటు చేశాను ఏంటి మీరు అనేది ఆ అమ్మాయిని ఏం చేశారు చెప్పండి అన్న ఏం చేశారు ఇంతకు నన్ను ఇలా మూర్ఖంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు తనకు అమెరికాలో పెళ్లి నీతో నీ గారు తనకి ఇంకొకటికి అమెరికాలో పెళ్లి అందుకే తను అమెరికాకు వెళ్తోంది ఏంట్రా కొత్తగా ప్లేట్ ప్రేస్తున్నావు మీకు ఎలా చెప్తే అర్థం అవుతుందో నాకు తెలియట్లేదు ముందు అమ్మాయిని ఎక్కడ దాచిపెట్టారో చెప్పండి చెప్పండి నాన్న నేనే ఇన్స్పెక్టర్ వాళ్ళతో చెప్పి తనని ఏమే ఏనికి బుద్ధి లేకపోతే మీ ఆయన కూడా బుద్ధి లేదా ఏం చెప్పాడని వెంటనే చేసేటమేనా ఇలా చూడండి ఆ అమ్మాయి అమెరికాకు వెళ్ళకుండా ఈ పెళ్లి జరగనే జరగదు ముందు ఏర్పాట్లన్నీ ఆపండి పెళ్ళట పెళ్లి నువ్వెవరిని లవ్ చేసావో తెలుసా జడ్జి గారు అల్లుడు ఇన్స్పెక్టర్ గారు బాగుమర్ది నేను తేలిగ్గా వదులుతారా డబ్బులు ఏమైనా కావాలంటే తీసుకుని పోవచ్చు కదమ్మా అనా తొందరగా పని ఎక్కడ ఉంచారా అమ్మాయిని నెల్లూరు గుండప్ప రైస్ మిల్ లో నెల్లూరా హలో ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఏంటి 
ఇక్కడ గుండయ్య రైస్ మిల్ అలా నేరుగా వెళ్ళి ఎడ వైపు తిరగండి లెఫ్ట్ అవును లెఫ్ట్ ఓకే ఓకే థ్యాంక్స్ ఎవరొచ్చారో సోడరా సార్ ఇక్కడ నిషా అమ్మాయి ఎవరు లేరు ఇక్కడ పో ఇలా చూడండి తను ఇక్కడే ఉందని నాకు తెలుసు మర్యాదగా మర్యాదగా చెప్తున్నాను అడ్డు తప్పుకో చెప్తున్నాను కదా నిషా వాళ్ళ వాళ్ళే కొట్టుకుంటున్నారమ్మా వాళ్ళ కంట పడకుండా నువ్వు తప్పించుకుని పాడిపోమ్మా జాగ్రత్తగా వెళ్ళమ్మా నిషా ఎందుకురా ఇలా చేసా నేనే తప్పు చేశాను రా నీతో ఫ్రెండ్లీగా మూవ్ అయినందుకు ఇదే నన్ను నాకు ఇచ్చే బహుమతి అది కాదు నిషా జస్ట్ లిసన్ జస్ట్ స్టాప్ ఇట్ ప్లాన్ ఇదంతా ప్రీ ప్లాన్ నువ్వు ఒక థర్డ్ రైటెడ్ క్రిమినల్ నా మీద పగ తీర్చుకోవడానికి ఇదంతా చేశా నేను నన్ను లవ్ చేస్తానా నీతో పారిపోదామన్నా చెప్పు రా నీకిప్పుడు సంతోషమేగా నీ వల్ల నా పెళ్లి ఆగిపోయింది దీనికేగా ఈ డ్రామా అంతా అసలు నేనేం తప్పు చేశాను రా నీతో కలిసి పది రోజులు తిరిగి ఉంటాను దానికి ఇంత పెద్ద శిక్ష నీ మోహన్ చూస్తేనే అసహ్యంగా ఉంది ఇంకోసారి నన్ను కలవాలని ప్రయత్నించకు గెట్ లాస్ట్ ఇలా జరుగుతుందని ఆనాడే అనుకున్నాను కాకపోతే ఒక్క సంవత్సరం లేట్ అయింది అంతే మీ కంట్లో పడకూడదనే కదా కామ్గా వెళ్లి కాకినాడలో సెటిల్ అయ్యి పిఠాపురం వెళ్లి పిల్లలు చూసుకుని అన్నవరంలో పెళ్లి చేసుకున్నాడు అయినా సరే మీరు నన్ను ఇలా ఎత్తుకు వచ్చేసారే పొంగురు గొంత మామ ఏదో పిల్లలు చూసి తాలైతే కట్టారు కానీ ఇంతవరకు తాకడు కూడా తాకలేదు ఈ లోపు నన్ను ఇలా తీసుకొచ్చి నా మెడ మీద కత్తులు పెట్టారే మీకు ఏమైనా న్యాయంగా ఉందా చెప్తే వదిలేస్తారా బొంగురు గొంత మామ ఎక్కడున్నాడో చెప్పేమంటారా చెప్పరా వాడు ఫారెన్ లో ఉన్నాడు అయ్యా నిజం చెప్పాడు ఫారెన్ లో ఉన్నాడు తెలివి తక్కువ ఫారెన్ లో ఎక్కడ జాగ్రత్త తెలిపోద్ది అయ్యా మేము మీసం మీద ఉంటేసి చెబుతున్నాను వాడు నిజంగా ఎక్కడున్నాడో నాకు తెలియదు ఒక పంచాయతీ తీసుకురా ఏమయ్యా పెళ్ళాం పిల్లలు ఉన్నారు కదా నీకు అసలు మనస్సాక్షి అంటూ లేదా మీసం ముల్చిన దగ్గర నుంచి నేను శోభనం గురించి ఎన్నో కలర్ పూల కలర్లు కంటూ వస్తున్నాను ఇప్పుడు నా కలలు కలలు చేసి నా జీవితంతో ఆడుకోకండా అయ్యా నా కొడుకు నా దగ్గరకు వచ్చేంత వరకు నీ పెళ్ళ మా ఇంట్లోనే ఉంటుంది ఆ తర్వాత నీకు ఫస్ట్ నైట్ వాళ్ళే తీర్పించారయ్యా మీరు పెదరాయిలు మోహన్ బాబు లాగా బొంగురు గొంతు మామ మీరు కత్తులు తీశారంటే నేను వెళ్ళి నా పెళ్ళం తో రెండే రెండు మాటలు చెప్పి వచ్చేస్తాను ఆ చెప్పేది వాడికి చెప్పు వాడు వెళ్ళి చెప్పొస్తా అంటే వద్దులే మామ చెప్పు వద్దు చెప్తే ప్రాబ్లం అయితే వెళ్ళి నా పెళ్ళంతో ఈ పెదవలు దయాదాక్షిణ్యం లేని మొరట్ నాయాలు కత్తులతో బెదిరించి పనులు పంపించేశారు వీళ్ళు చస్తే గాని మనకు సోమరం జరగదని చెప్పి రమ్మనండి ఉన్న పలా
no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo. Oye, y ese pito. తుఫాన్ వచ్చిపోయినట్టు నా లైఫ్లో ఏవేవో జరిగిపోయాయి నా వల్ల ఒక అమ్మాయి జీవితం పాడైపోయింది అనుకుంటుంటే ఏదో గిల్టీ ఫీలింగ్ మా వాళ్ళు మా ఊరు ఫ్రెండ్స్ అందరినీ వదిలేసి నేను ఇక్కడ ఒంటరిగా బతుకుతున్నాను ఇప్పుడు నేను సెషల్స్ గవర్నమెంట్ ఎనర్జీ ప్రాజెక్ట్లో సీనియర్ కన్సల్టెంట్గా ఉన్నాను ఎప్పుడన్నా పాసింగ్ క్లౌడ్స్ లాగా ఊరు నాన్న అందరూ జ్ఞాపకం వస్తారు జరిగిందే తలుచుకుంటూ కూర్చుంటే మనసుకు బాధగా ఉంటుంది అందుకే అన్నీ మర్చిపోయి నేను నా పని ఏదో చూసుకుంటూ ఇక్కడ ప్రశాంతంగా ఉన్నాను అమ్మాయిలకి హెల్ప్ చేస్తే మిగిలేవి ప్రాబ్లమ్స్ ఒక్కసారి తప్పు చేస్తాను అది చాలు Come on, join us and enjoy yourself. Hey, pal. Hey, pal. Hi, buddy. Cheers, man. You want yeah. to try this new drink? Ah, uh, no, no, hey, no, 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 no. Look at this yeah, magic, man. I put the pass at all oh. into the beer, and you drink it, you're out of the wall. Hey. I'm here, I'm here, waka, waka. It's time for Africa. Hey, Ooh, hey, what's up, man? Oh, oh shit. Oh shit. Oh god damn it man. Hey. Yes, sir. Please fill up these formalities and give it in the reception at the earliest possible, okay? Yeah, sure. Thanks. I'm sorry, sir. HMO is not more interested because he doesn't have proper papers. I'm sorry. I'm telling you, this is emergency. I don't have the bloody papers. I'm sorry. You must have the papers. Shit. What the hell are you talking? He needs the immediate medical attention. I'll talk to the HMO. Where is she? Uh, she's coming there. మర్చిపోయిన దానికోసం నా ఫ్రెండ్ జీవితంతో ఆడుకోవద్దు ప్లీజ్ వాట్స్ ఏ ప్రాబ్లం నేను హెల్ప్ చేయలేను షో నిషా నువ్వు నన్ను అపార్థం చేసుకుంటున్నావు జరిగింది అంటే నా తప్ప లేదని నీకు ఎలా అర్థం అయ్యేలా చెప్పాలో తెలియదు నేను చేసుకుని చాలు నిన్ను ఒక్కసారి నమ్మినందుకు పడిన అవమానం చాలు సో అవని మనసు పెట్టుకొని నువ్వు ఇలా చేస్తున్నావు అవును అలాగే అనుకో ఐ డోంట్ కేర్ నిషా ఒక్క నిమిషం నేను చెప్పేది నీతో గొడవ పడ్డానికి నాకు టైం లేదు దయచేసి నేను చెప్పేది అర్థం చేసుకో నిషా Excuse me. Hechmo has allowed your friend for treatment. Don't worry, he'll be all right. Anta ipo inda ne anukunanu. Tanne marchi porani anni odilesi vachanu. Malli nen tanne enduku meet avali. Malli love chestane monani naaku bhayanga unde.
ಚಲಿ ನನ್ನದಲ್ಲಿ ವೆಳ್ಳಕೆ ನಾ ಪ್ರೇಮನು ಉರಿತೀಯಕೆ ನಾ ಪ್ರಾಣಂ 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 ನಾ ಪ್ರಾಣಂ ನೀ ವೇಳೆ ಚಲಿ ನನ್ನದಲ್ಲಿ ವೆಳ್ಳಕೆ ನಾ ಪ್ರೇಮನು ಉರಿತೀಯಕೆ ನಾ ಪ್ರಾಣಂ 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 ನಾ ಪ್ರಾಣಂ ನೀ ಅಯ್ಯೋ Hey come check this guy ye pude em cheyala ba hey man eh hey, ete come here uh, me yes you come uh, okay coming uh, thank you diesel 
ఏంటబ్బా వీళ్ళు ఒక కూడా చూడడానికి తారు డబ్బాల్లా ఉన్నారు వీళ్ళని కళ్యాణే పంపించుంటాడా షుగా ఏంటి షుగరా ఓహో చక్కరనే మా ఇంటి పేరును వీళ్ళు ఇంగ్లీష్ లో షుగర్ అని అంటున్నట్టున్నారు కళ్యాణ పంపించుంటాడు ఎస్ మా ఇంటి పేరు షుగర్ అవును మీ ఇద్దరు యాక్టర్లేనా ఎందుకంటే చాలా సినిమాల్లో పెద్ద పెద్ద విలన్స్ దగ్గర మీలంటూ చాలా మంది ఉంటారు అందుకే అడిగాను అవును మీరేంటి సార్ ఏను బోతులా ఇలా బలిచిపోయారు ఇలా బలవడానికి మీరు స్పెషల్ గా ఏదైనా తింటారా నువ్వేంటి ఉరి శిక్ష పడ్డ ఖైదీలు అలా మౌనంగా ఉన్నావు మీరు ఎందరో గుళ్ళు ఒకే చోట కొట్టించుకున్నారా మెలమెల మెరిసిపోతున్నాయా ఏంట్రా మీరు అసలు నవ్వనే నవరా సర్లే నేను కామెడీ చేస్తే మా ఊర్లో వాళ్ళే నవ్వరా ఇంకా మీరే నవ్వుతారు సరే ఇదేంట్రా ఎవరు లేని చోటు తీసుకొచ్చి చెప్పారు ఏంటి బాత్రూమ్ కి వెళ్ళే దిగుతున్నాను షుగర్ ఐఎమ్ షుగర్ టేక్ మీ యూ బ్రౌన్ షుగర్ బ్రౌన్ షుగర్ అయ్యో నాకు బ్రౌన్ షుగర్ రెడ్ షుగర్ గురించి ఏం తెలియదండి మా ఇంటి పేరు షుగర్ అంటే నన్నే పిలిచారు అనుకుని వచ్చానండి దయచేసి నన్ను వదిలేట మీకు దాన్ని పెడతాను ఫ్యూజ్ పీకేస్తూ ఉంటే కరెక్ట్ టైం కొంచెం కరెంట్ బిల్ కట్టినట్టు నువ్వు నన్ను కాపాడేవన్నా నాకు కనుక కొడుకు పుడితే ఖచ్చితంగా నీ పేరే పెట్టుకుంటాను బాటిల్ ఉంది అది గనక పగిలిందంటే మీకు పగులుద్ది అయ్యో కేకేస్తే ఓయన్ పలికి నాథుడు కూడా లేడు ఇలాంటి చోట వదిలేసి వెళ్ళిపోతున్నారేట్రా మీరు ఇప్పుడు నేను కళ్యాణ్ ఎక్కడ వెతకరు కళ్యాణు ఒరే కళ్యాణ్ ఎక్కడ ఉన్నావురా నాడే ఇంకేంటి పెళ్లి కొడుకు గెటప్ కొత్తగా పెళ్ళిందని విన్నాను ఏదైనా విశేషం ఉందా ఎందుకురా నా ఉసిరి పోసుకుంటున్నారు మీరు నేను పెళ్లి కూతురు మేడలో సరిగ్గా మూడు ముళ్ళు కూడా వేయలేదురా ఈ లోపు మీ బాబు వచ్చి మా ఇద్దరిని విడదీసేసాడురా ఆయన ఇంకా మారనేదా మారడానికి ఆయన ఏమైనా అమెరికన్ డాలర్ అట్రా చల్లని పాత కాలం నాటి చిల్లు కాసు పట్టిపోయాడు నేను ఎక్కడి నుంచి తీసుకెళ్లి ఆయనకు అప్పగిస్తేనే నాకు ఫస్ట్ ఎయిడ్ జరుగుతుందంట ఈ జన్మలో మారడు మచా నువ్వు ఎలాగైనా సరే నాతో పాటు వచ్చి నా బాధల నుంచి నన్ను విముక్తి చేయరా ఏ ఏంటి ఆలోచిస్తున్నావు బయలుదేరా రే బయలుదేరా రే నీ మోహన్ డల్గా ఉంది ఏంటి డల్గా ఉందా కళ్ళు కూడా రెడ్ గా ఉన్నాయి ఏంటి కళ్ళు రెడ్ గా ఉన్నాయి చెప్పు నాలుగు చెప్పు అవును బెంగు ఫీవరా ఏంటి బెంగు ఫీవరా అదే మన ఊళ్ళో డెంగ్యూ ఫీవర్ వస్తుంది ఇక్కడ బెంగు ఫీవర్ అంటారు బింగు ఫీవర్ వస్తే వేరే వాడు నాకు అర్థమైంది నీ లవర్ ని రెన్యూల్ చేయించుకోవడం కోసం ఎఫ్సి కోచ్ రావడం తోసినట్టు నన్ను తోసేసావే తగలు కొన్ని చోట తగిలుంటే నాకు దీనికి కూడా ప్రాబ్లం అయిపోయింది అది కాదు రచ్చంటి నావలే కదా తనకు పెళ్లి ఆగిపోయింది మళ్ళీ తనకి పెళ్లి అయిపోయిందో లేదో తెలుసుకోవద్దా అందుకని నువ్వు ఇక్కడ ఒక రోజు అడ్మిట్ అయితే తనకి పెళ్ళైందో లేదో తెలుసుకోవచ్చు కదా ఏరా మీ అబ్బా కొడుకులు ఇద్దరికి మనస్సాక్షరత లేదా ఫస్ట్ నైట్ పూర్తి చేసుకుని పల్లాని ప్రసూతి వాటికి పంపించాల్సిన నన్ను జనరల్ వాటిలో అడ్మిట్ అవ్వమంటున్నావే నా కడుపు మాట మిమ్మల్ని ఊరికే వదలరాసేవా ఇక్కడ లేడీస్ డ్రెస్ విషయంలో ఎంత పొదుపుగా ఉన్నారు వీళ్ళ అందాలు చూస్తూ ఉంటే మతిపోతుందంటే నమ్మం రే అదే నీకు పెళ్లి అయిపోయింది కదా నువ్వెందుకు చూస్తున్నావు రే నాకు పెళ్లి మాత్రమే జరిగింది రా తక్కువ ఏమి జరగలేదు ఊళ్ళో నా పెళ్ళాన్ని ఒంటరిగా వదిలేసి వచ్చేసాడ్రా ఊరికే ఎందుకు రా ఏడుస్తావు అదే ఊళ్ళో మీ నాన్న ఉన్నాడు అదే రా నా భయం వాడు అసలే గోపాలకృష్ణుడు తెలుసా రే ఆ సంగతి సరే కానీ తనకి పెళ్లి అయిందో లేదో ఎలా తెలుసుకోవడం మెళ్ళ తాళి పుట్టుకోవడం లేదు ఒకవేళ వాళ్ళ ఆయన తాళి తాకట పెట్టి తాగేసాడేమో లేకపోతే ఏంటి బచ్చా మనూరు అమ్మాయిలే పెళ్ళైన తర్వాత తాలిబొట్లు దాచిపెట్టి తిరుగుతున్నారు ఇదేమో ఫారెన్ అయ్యే తాలిబొట్లు మెట్టెలు కనబడలేదంటే ఎట్లా ఆ అమ్మాయికి పెళ్ళి అయిందో లేదో తెలుసుకోవాలంటే ఒకే ఒక దారి ఉంది ఏంటది తిన్నగా వెళ్ళి ఆ అమ్మాయిని అడిగే అవును కదా నిజంగానా అంటే తనకు పెళ్ళి అవ్వకపోతే నాకు వర్కౌట్ అవుతుంది కదా ఏంటి ఒరే నీకు అమ్మాయిల గురించి సరిగ్గా తెలియదురా వాళ్ళ వెనక 
ఎవరు పడకపోతే చింపిరిజిత్ వేసుకొని చిరిగిపోయిన బ్యాగ్ చంకర తగిలించుకొని తిరుగుతారు అదే ఎవరైనా వాళ్ళు వెంట పడుతున్నారని తెలిసిందే అనుకో దాంతో పూర్తిగా మారిపోతారు చింపిరిజిత్ కి హెయిర్ డ్రెస్సింగ్ చేయిస్తారు ఫేడ్ అయిపోయిన ఫేస్ కి ఫేషియల్ చేయిస్తారు ఆయి బ్రోస్ ని ట్రిమ్మింగ్ చేయిస్తారు హై హీల్స్ వేసుకుంటారు ఇలా డెవలప్ అయ్యి డెవలప్ అయ్యి డెవలప్ అయ్యి అరే కళ్యాణ్ కళ్యాణ్ సారీ హై ఏ అగగు అగు జస్ట్ వెయిట్ జస్ట్ వెయిట్ రిలాక్స్ 2 minutes 2 minutes నేను చెప్పాల్సిన చెప్పేసి బయటికి వెళ్ళిపోతాను ఓకే ఇప్పుడు నీకు ఏం కావాలి నాకు విషయం తెలియాలి వాట్ ఆ ఇప్పుడు నేను అడిగే మార్కెట్ నీ కోపం రావచ్చు బట్ నేను అడకుండా ఉండలేకపోతున్నాను ఆ నువ్వు ఇక్కడ ఒంటరిగానే ఉంటున్నావా లేకపోతే ఎవర్తోనేనే ఉంటున్నావా ఇదంత అడగడానికి నువ్వు ఎవరివి ఫ్రెండ్ ఫ్రెండ్ గురించి నువ్వు మాట్లాడుకు కరెక్ట్ ఖచ్చితంగా నీకు ఇలా కోపం వస్తుంది జరిగింది నేనే మర్చిపోలేకపోతున్నాను నువ్వు ఎలా మర్చిపోతావు సో నన్ను కొట్టచ్చు తిట్టచ్చు యు హావ్ ఆల్ ది రైట్స్ ఏ నిషా జస్ట్ వెయిట్ జస్ట్ 2 మినిట్స్ వెయిట్ ఎందుకు చిన్న చెప్పు వెళ్తాను ఆ ఆ రోజు నా ఫ్రెండ్ ని హాస్పిటల్ అడ్మిట్ చేసినందుకు ఐ రియల్లీ వాంటెడ్ టు థాంక్యూ థాంక్స్ ఉప్స్ సిగ్నల్ పడిపోయింది ఐ కాచ్ యు లేటర్ బై అడ్వైస్ ఇచ్చేటప్పుడు నిన్ను మధ్యలో కట్ చేసి వెళ్ళడం నిజంగా పెద్ద తప్పే అది కాచ్ అంటే వెళ్ళిన ఫ్రెండ్ అని చెప్పాను అయినా పట్టించుకోకుండా పొగరగా మాట్లాడింది కరెక్ట్ రా నువ్వు నాకు అడ్వైస్ ఇచ్చావు చూడు అది సూపర్ రా నాకు కావాల్సింది అదే అప్పుడే నేను బాగుపడతాను రే మధ్య నేను ఏం చెప్పిన మంచి కోసమే చెప్తాను రా ఇప్పటికైనా నువ్వు నన్ను అర్థం చేసుకున్నా ఒరే నేను ఒకటే చెప్తాను రా నువ్వు నా మొహాల కాండ్రీని చుమ్మేసాయి అంతెందుకు చెప్పుతో కొట్టు నేను తట్టుకుంటాను రా ఎందుకంటే నీది నాది ఒకటే ఊరు మన ఇద్దరు చిన్నప్పటి నుంచి ఫ్రెండ్స్ అందుకని నేను ఫీల్ అవడం లేదురా కానీ మాట్లాడుతూ ఉంటే చెప్పా పెట్టకుండా కట్ చేసి వెళ్ళిపోతారో చూడు అది మాత్రం తట్టుకోలేకపోతున్నాను రా గుండెలు పిండేస్తున్నట్టుగా ఉంది ఎందుకంటే నేను ఒంటరిగా మాట్లాడుతూ ఉంటే చూసే వాళ్ళంతా నన్ను ఒక ఎర్ర మచ్చ కళ్యాణ్ మళ్ళీ వెళ్ళిపోయాడా నీకు ఒకసారి చెప్తే అర్థం కదా ఎందుకు నా వెంటబడి ప్రాణం తీస్తావు ఇది స్టూపెట్ ఇలాగే తిట్టాలనుకుంటున్నావు గడిచిపోతుంది <laughs> ఇప్పుడు నీకేం కావాలి చూ నిషా ఒక్క నిమిషం నువ్వేం చెప్పొద్దు గొడవ చేయకుండా ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపో ఏ మాట్లాడితే మనసు మారిపోతుందేమో అని భయమా నాకు అలాంటి భయం లేదు అయితే మాట్లాడు నేనెందుకు మాట్లాడాలి నువ్వే చెప్పు ఈ జన్మలో మళ్ళీ నేను కలవకూడదు అనుకున్నాను నా తలరాత ఎనీవే నథింగ్ ఇస్ గోన్ వర్క్ అవుట్ డోంట్ హావ్ ఎనీ హోప్స్ ఓకే పాప మచ్చ ఇంకా తనకి పెళ్లి కాలేదు అవును మావా చెయ్ ఇంకా నా పెళ్ళమే నన్ను ముద్దు పెట్టుకోలేదు నువ్వు ముద్దు పెట్టుకుంటా వెంట్రా మావా చాలా సంతోషంగా ఉందిరా అవునురా పెళ్ళైన వాళ్ళని విడదీస్తే మీ నాన్నకు సంతోషం పెళ్లి జరగాల్సిన అమ్మాయికి పెళ్లి చెడిపోతే నీకు సంతోషం ఎందుకు రా మా జీవితాలతో ఇలా ఆడుకుంటున్నారు ఈ రోజు నుంచి మళ్ళీ స్టార్ట్ చేయబోతున్నాను 
దండేస్తారు <laughs> 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 Hi Nisha, this is Lenya. Call me back. Hi Nisha, this is Dr. Donald here. For tomorrow's meeting, we need those documents. Do not tell me reasons the last minute, okay? Hi Nisha, Kalyan here. Nikko ka mukhya mein vishesh chappali. Um, hey, wait, wait, pur kache tu? Tomorrow is a very special day for us. Can you guess what? Okay, nene chappasta nu. Kani yupur kado, rape nene meet hai na puru. Till then, take care. Bye bye. అయ్యో నా పేరా పే అందరు సాంగ్ కోసం ఊరు నుంచి ఫారిన్ వస్తారు మీరు ఫారిన్ లో ఉండి కూడా అనకాపాలి వెళ్ళాడు లుంగి విప్పేసి షార్ట్స్ వేసుకోవా ఎందుకురా నిషా ఇంటికి వెళ్ళి ఒక హాయ్ చెప్పొద్దాం రా రే దెయ్యాలు తిరిగే టైమ్ లో బోతోలో పట్టుకున్నా వెంట రా నీకు టైమ్ పాడు లేదా నా వల్ల కాదు ఈ రోజుతో మనం మీటే సంవత్సరం అవుతుంది ఇదే రోజు ఇదే టైం మన యానివర్సరీ సెలబ్రేట్ చేద్దామని చంటి వస్తాడంట నిన్ను చంపేసి నీకు పెండా కూడా పెట్టేసి ఉండేది దరిద్రుడా నేను పెళ్లి చేసుకుని కూడా ఇక్కడ బ్రహ్మచారులు తిరుగుతూ ఉంటే నువ్వు మాట్లాడు <laughs> మాట్లాడు మాట్లాడు అంటూ ఇంతసేపు మాట్లాడతావంటే ముందు నా పెళ్ళానికి పోనివ్వండి బావా నేను చెప్పింది కొన్నావా అదే ఫారెన్ జడ్డి ఫారెన్ జడ్డి ఫారెన్ జడ్డియాగా ఎవడైనా ఊతికి ఆరేసుకుంటే ఎత్తుకొచ్చేస్తాను ముందు నా పెళ్ళానికి పోనివ్వండ్రా బావా నేను సరోజని మాట్లాడతానా సరోజ రోజ సర సర హలో హలో సర సర హాయ్ తెలుసు <laughs> నీ పెళ్లి ఆగిపోయిందని తెలియగానే నేను నా పెళ్లి ఆపేశాను ఆ విషయమైనా నీకు తెలుసా ఎప్పుడు చూసినా నీ గురించి ఆలోచిస్తున్నావు ఇందులో నేను కూడా ఎఫెక్ట్ అయ్యాను మా నాన్న చేసిన తప్పుకి నన్నే చేయమంటావు నిషా నేను చేసిన పెద్ద తప్పు నిన్ను నిన్ను లవ్ చేయడమే అందుకే నేను నీ వెంట పడ్డాను నీకు హెల్ప్ చేస్తున్నట్టు నీతో తిరిగాను మన మధ్య ఇంత జరిగింది అసలు ఏమీ జరిగినట్టు ఎందుకు నిషా నన్ను ఇలా అవాయిడ్ చేస్తున్నావు ఇన్ని రోజులుగా నేను నీ వెంట తిరుగుతూనే ఉన్నాను నా మీద కొంచెం కూడా నీకు లవ్ కలగలేదా Taxi 
నిషా నేను ఎంత చెప్పినా నువ్వు మారవా పో నిషా పో నువ్వు నన్ను నవ్వు చేస్తున్నావు కానీ నీ యూగో వాళ్ళే చెప్పలేకపోతున్నావు ఏదో ఒక రోజు నువ్వు నా లవ్ ని ఫీల్ అవుతావు అప్పుడు నా కోసం నువ్వు పరిగెత్తుకుంటూ వస్తావు బాగా నొప్పెట్టాలరా ఆయన కళ్ళు మూసుకొని రోడ్డు మీద నడుస్తారంటరా నీకు ఇలా జరిగిందని మీ నాన్నకు తెలిస్తే ఆయన ప్రాణాలే వదిలేస్తాడరా కానీ నువ్వు ప్రాణాలతో ఉన్నవో లేదో చూడకుండానే ఆ అమ్మాయి వెళ్ళిపోయిందిరా నీ టైం బాగుండి చిన్న దెబ్బతో తప్పించుకున్నావు ఒకవేళ కాలో చెయ్యి విరుగుంటే నువ్వు జీవితాంతం బాధపడేవాడివి నా మాట విని మచ్చా ఈ లవ్ గివ్వు నీకు సరిపడవరా అందుకని ఊరు వెళ్ళిపోదాం రా ఏం కానా నువ్వు ఫోన్ తీసావు 
నీకు విషయం చెప్పనా నేను వదిలేసి వచ్చిన దగ్గర నుంచి నాకు సరిగా నిద్ర పట్టడం లేదు నాకు అసలు నిద్ర పట్టడం లేదు మామా ఏం సార్ నేను గుర్తొచ్చి నిద్ర రావడం లేదా కాదు దోమలు కుట్టి నిద్ర పట్టట్ల నేను అప్పుడే అనుకున్నాను దోమలు కొట్టకపోతే నువ్వు కుంభకర్ణుడు చెల్లెల్లా నిద్రపోతావు కదా ఇంతకీ నువ్వు ఎప్పుడు వస్తావు మామా కళ్యాణం వస్తే గానీ నేను రాలేను సరో చెప్పా సరో నీ వాయిస్ విన్న దగ్గర నుంచి నాకు తెగ మూడు వచ్చేస్తుంది ఒక్క ముద్ద ఇవ్వమా వద్దు మామా చూస్తున్నారు ఎవరు చూస్తున్నారా వీళ్ళందరూ అలా అంటే ఎలా అందరూ చెప్తున్నారు కదా ఇచ్చేయమ్మా ఏమంటారు రామకీర్తన పాడిస్తాను పెట్టమే ఫోను Thank you. Oh, okay. Thank you. ఐదు నిమిషాల్లో పది కాల్స్ నువ్వేం చెప్పబోతున్నావు నాకు తెలుసు థ్యాంక్స్ నిషా చెప్పు ఐ వోంట్ హియర్ ఇట్ ఆ మూడు మాటలు చెప్పు నిషా జస్ట్ టెల్ మీ కమ్ ఆన్ ఐ విల్ కిల్ యూ చక్కనమ్మా 
మదిలో మంటే పెట్టేసింది అది నన్నే మొత్తం కాల్చేసింది తల తేచుందా మనసే చడి అవునా మరి అయ్యో పాపం నన్నే చేరురా త్వరగా చెయ్యే పట్టి ముద్దే పెట్టు ఉన్నా నీకయ్యో బరుడా అయితే చీర కట్టు గుట్టు చేతిచ్చేస్తా అయ్యప్పు అసే వద్దు పెరిగే వేడి చుట్టుముట్టు నువ్వు నేను కట్టిద్దాము జోడి దిగమ్మా ఎవరిది రా ఏంటి ఎవరా గుర్తుపట్టేవా జడ్జి గారి కూతురు అదే మన ఇంటికి రాబోయే కోడలు నా కొడుకు తనని ఎప్పుడైనా పెళ్లి చేసుకుని కానీ నా కోడలు నా ఇంట్లోనే ఉండాలి మా ఇంటి పెళ్లిన మాతో పంపించండి అని వాళ్ళ నాన్నని అడిగి మరీ తీసుకొచ్చాను ఇక్కడ నుంచి తను ఇక్కడే ఉంటుంది నువ్వే కదా అవన్నీ ఇప్పుడు నేనైతే ఊరికే వదిలిపెట్టేవాడిని కాదు అదే కనుక ఇక్కడ చేస్తుంటే రెండేళ్లు జైల్లో పెట్టించేవాడిని అడిగే వాళ్ళు ఎవరు లేరు అనుకున్నావా ముందు నాతో మాట్లాడు నేను మాట్లాడతాను ఇలా చూడండి మీ సిస్టర్ ని లవ్ చేస్తున్నాను తన్ని పెళ్లి చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను నిష నాకు అంత చెప్పింది నాకోకే కానీ కొన్ని కండిషన్స్ ఉన్నాయి స్టాప్ ఏంటి నీకోకే నాకోకే కాదు నీ గురించి నేను తెలుసుకోవాలి నేను ఇలా అంటే మన పెళ్లి అసలు జరగుండేదే కాదు కాసేపు మాట్లాడుకో ఇక్కడికి నేను తీసుకొచ్చింది కార్డ్ చేయడానికి అర్థమైందా మీరు నిషాన్ని పెళ్లి చేసుకోవడానికి మీ నాన్నగారు ఒప్పుకుంటారా మీకు మా నాన్న గురించి తెలియదండి నేను ఆయన థిక్ ఫ్రెండ్స్ లాంటి వాళ్ళం నేనేం అనుకుంటాను ఆయన అదే అనుకుంటారు నాకు ఏది ఇష్టమో ఆయనకి అదే ఇష్టం పెద్దవాళ్ళ అంగీకారం తన పెళ్లి జరగాలి కళ్యాణ్ మీ విలేజ్ లో తాటి ముజులు పుల్లైస్ మామిడి తంటలు అన్ని దొరుకుతాయా బోర్డు దొరుకుతాయి మీరు రండి అంతకన్నా పెద్ద ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉంది ఓ రియలీ ఐ కమ్ నేను వెంటనే మన అంతా ఈ విషయం మాట్లాడే మీకు చెప్తాను షూర్ అనా అనా రా నా దానికి కింద నస్తా అంటే బిగ్ దిస్ కూతుంటే అట్ చెప్పు అదేమో అనా సానాల తర్వాత కిట్టే ఫోన్ చేశాడు వచ్చి మాట్లాడరాదా షూ ఏం రా మాట్లాడబోతున్నారా నువ్వు మన దగ్గర భయపడతారా అయ్యే అదదా ఆయన కొంత వింటేనే నాకు కొంత జారిపోతాదని ఒకని నానా ఎలా ఉన్నా నాన్న నాన్నా నేను ఊరికి వద్దాం అనుకుంటున్నాను ఎప్పుడు వద్దాం అనుకుంటున్నావు రేపటి నుంచి ఒక నెల రోజుల సెలవులు ఉన్నాయి అందుకని ఏంట్రా మాట్లాడడం ఆపేశావు నాన్న మీద కోపమా నన్ను క్షమించరా అయ్యో ఏం నాన్న పెద్ద పెద్ద మాటలు మాట్లాడుతున్నారు నేనేదో తెలియక చేశాను ఇకపై అంత నీ ఇష్ట ప్రకారమే జరుగుతుంది వెంటనే బయలుదేరి ఊరుకు సరే సరే ఊరుకు వచ్చేస్తాను నాన్న ఉంటా నాన్న రే ఏంటో నవ్వుతున్నావు ఏడుస్తున్నారు రా రే మావా నేను మా నాన్న ఒకటే కదా పెద్ద సూర్యవంశ వెంకటేష్ ఫ్యామిలీ మీరిద్దరు కలిసిపోతే నేను ఫీల్ అవుతాను అనుకున్నావా నేను నా పెళ్ళాన్ని తలుచుకుని ఫీల్ అవుతున్నాను రా రేపు నైట్ నాకు ఫస్ట్ నైట్ చెప్పాను కదా నా ఫ్రెండ్ శ్రీనివాస్ వాడి అమ్మ నాన్న నేను మాట్లాడుస్తాను ఒక నిమిషం ఏంటి కళ్యాణ్ 
మీరు ఇక్కడ కసేపు రెస్ట్ తీసుకోండి మీరు వచ్చిన విషయం మా నాంతో చెప్పి మిమ్మల్ని తీసుకెళ్తాను ఏం లేదు బాగా రెస్ట్ తీసుకో అదలా ఉంచు కళ్యాణ్ మీ నాన్నగారు ఎవరన్నా కోపడకుండా మెల్లిగా మాట్లాడు ఓకే యూ డోంట్ వరీ ఐల్ టేక్ కేర్ సి యూ యా ఆ నువ్వే కంగారు పడుకున్నా బంగారం అనేది వచ్చేస్తున్నాను వస్తున్నాను అన్నాను కదా వచ్చేస్తా వచ్చేస్తా ఏంట్రా వెళ్దామా మచ్చా చుట్టూ తిరిగి వెళ్తే పది నిమిషాలు పడుతుంది అడ్డదారులు వెళ్తే రెండే రెండు నిమిషాలు వెళ్ళిపోవచ్చు నా జీవితంలో ఇంకొక నిమిషం కూడా వేస్ట్ చేయడం నాకు ఇష్టం లేదు నేను వస్తా ఎక్కడికి పారిపోతున్నావు నువ్వు నాతోనే రావాలి లేదంటే బండి కే ఊరైనా వెళ్ళిపోతాను మా నాన్న గురించి నీకు తెలుసుగా ఈ జన్మకి ఫస్ట్ నైట్ జరగదు రే మీ అబ్బా కొడుకులు ఇద్దరు నా ఫస్ట్ నైట్ కి సైద్ధం అడ్డుపడుతున్నారు ఏంట్రా ఫస్ట్ నైట్ జరగాలంటే నా వెనకరా నీ వెనక వస్తే నా ఫస్ట్ నైట్ ఎలా జరుగుద్రా ఆకలేస్తుంది నీ చేత రెండు మంచి దోశలు వేసి తీసుకురా అలాగే కారపొడి ఉంది అది కూడా వేసి తీసుకురావు ఆ కారపొడి ముక్కు పొడి వేసుకుని నువ్వు తిను నేను బయలుదేరతాను అది మధ్యాహ్నం తినొచ్చు కానీ ఇప్పుడు ఇక్కడ తిను ఈ సినిమాకి శుభం కార్డు వేసే వరకు నన్ను వదిలేలా లేడే వీడు మంచినీళ్ళు తీసుకుంటారా తీసుకోండి నా కోడలు జడ్జి గారి కూతురు నీకు కాబోయే భార్య ఏంట్రా అలా లేచావు నచ్చలేదు భోజనమా లేక నీ భార్య ఇంకా ఇక్కడే ఉంటే మన ఒంటికి మంచిది కాదు నన్న మీరు ఎప్పటికీ మారనే మారరా ఎవరినవరా కొట్టేదంటే ఆ అమ్మాయి జీవితం ఏం కావాలి జడ్జి గారికి ఇచ్చిన మాట ఏం కావాలి ఇలా చూడు నాకు మాన మర్యాదలే ముఖ్యం నువ్వు ఈ పిల్లనే చేసుకోవాలి చేసుకునేలా చేస్తాను నాకు ఈ పెళ్ళంటే ఇష్టం లేదు నేను ఒక అమ్మాయిని ప్రేమిస్తున్నాను ఎవరు రాతాను అమెరికా అమ్మాయ మీరు మనుషులు పెట్టి కిడ్నాప్ చేశారే నిషా ఆ అమ్మాయినే ప్రేమిస్తున్నాను ఈ మాట కదా నేను ఆ రోజు చెప్పాను నా కళ్ళు కప్పి లవ్వు కాదు గివ్వు కాదు అని ఎన్ని కబులు చెప్పాడు ఎరా ఆ రోజు ప్రేమించలేదు ఈ రోజు ప్రేమిస్తున్నాను అయితే ఏంటి ఏంటమ్మా 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 అయితే ఏంటంటావా నువ్వు వాడించినట్టు ఆడడానికి నేనేమి గంగిరెద్దును కాను రే ఏ రోజైతే నువ్వు అమ్మాయితో తిరిగేవో ఆ రోజు నాకు ఇలా జరుగుతుందని తెలుసు అందుకే తనని దాచిపెట్టాను ఈ రోజు నా ముందే అమ్మాయిని లవ్ చేస్తున్నావని అన్నావంటే నీకు ఎంత ధైర్యం ఉండాలి అదంతా నాకు తెలియదు ఫోన్ లో నా ఇష్ట ప్రకారం జరుగుతుందని చెప్తే అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చాను ఎందుకు నాన్న నా పెళ్లి విషయంలో ఇలా అడ్డం పడుతూనే ఉన్నారు అడ్డం పడేది ఎవరు నువ్వా నేనా ఇలా చూడండి నేను నిషాన్ సిన్సియర్ గా లవ్ చేస్తున్నాను అందుకనే తను పార్ నుంచి ఇక్కడికి తీసుకొచ్చాను నేను తీసుకొచ్చాను రా ఇప్పుడు తనకే సమాధానం చెప్పను అర్థమవుతుంది చదువుకుంటే నేను చెప్పేది మీకు అర్థమయ్యేది మీకు తెలిసిందల్లా కర్రలు కత్తులు గొడవలు నన్ను కూడా మీలాగే మార్చేయకండి దయచేసి నన్ను ప్రశాంతంగా ఉండనివ్వండి ఎక్కడికైనా వెళ్లి హ్యాపీగా బతుకుతాను రే సత్యారా రే నిన్నే ఇదరా అయ్యారు వీడు నీ ఈడు వాడే చదువుకోలేదు ఇదే ఒళ్ళు ట్రాక్టర్ తోలుతున్నాడు పెళ్లి చేసుకుని పిల్ల పాపలతో అమ్మ నాన్నలతో సంతోషంగా ఉన్నాడు చదువుకున్న వాళ్ళేరా కన్నవాళ్ళొద్దు అయిన వాళ్ళొద్దు సొంత ఊరు వద్దని దూరంగా వెళ్ళిపోతున్నారు చదువు నలుగురిని కలుపుతుంది అనుకుంటే చదువుకున్న వాళ్ళేరా విడిగా వెళ్ళిపోతున్నారు ఎరా నీ సంపాదన కోసం మేము చేజాపి నుంచున్నావా కన్న కొడుకు పెళ్లి చేసి చూసే హక్కు కన్న వాళ్ళకి లేకపోతే 
ఎందుకు నా పెంచడం చదివించడం నిన్ను చదివించడమే నేను చేసిన తప్పు అంతేగా ఏంటన్నా మీరు అనేది చదువుకోకుండా ఇదే ఊళ్ళో తిని కూర్చొని ఉంటే ఇదిగో వీళ్ళగే ట్రాక్టర్ తోలుకోవాలి వేరే నిన్నేమి కష్టాల్ని పంచుకోమని చెప్పడం లేదు సంతోషాన్ని కలిసి ఉండి అనుభవించమంటున్నాను ఏదైనా పండగ పబ్బం వచ్చినప్పుడు కన్న వాళ్ళతో ఓ నాలుగు రోజులు కలిసి ఉండి భోంచేసి వెళ్ళిపో రే చెడుకైనా మంచికైనా ఎప్పుడు నలుగురు కావాలరా అదెందుకు నా అర్థం చేసుకో నువ్వు ఎప్పుడు చూసిన నలుగురు నలుగురు ఆ నలుగురు మనకేం చేశారు ఇలా చూడండి నేను నలుగురు కోసం బతకలేను నా ఇష్ట ప్రకారమే బతుకుతాను ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది నా ఈ ఇష్టం నిన్ను చదివించకుండా నీకు పదేళ్లు రాగానే కూలి పనికి పంపించుంటే నువ్వు ఈ రోజు ఇలా మాట్లాడుండేవాడి వా మీతో గొడవ పడే ఓపిక నాకు లేదు నా పెళ్లి నా ఇష్ట ప్రకారమే జరుగుతుంది నేను మేజర్ ని నాకెవరు బలవంతంగా పెళ్లి చేయలేరు చట్టం మాట్లాడితే ఎందుకు పోయావు నువ్వు ఇలా చూడు ఆ అమ్మాయి వల్ల ఇబ్బంది వస్తుందని అనుకున్నప్పుడే తన్ని దాచిపెట్టాను ఇప్పుడు తన వల్ల ఈ పెళ్లి ఆగిపోతోందంటే నేను ఎంతకైనా తెగిస్తాను మీరు పంతానికైనా చేస్తున్నారు చూద్దాం మీరు నేను తేల్చుకుందాం మీరు చేయగలిగితే ఏదో చేసుకోండి పిల్లాడిని మాత్రం తీసుకురామంటే ఆ పిల్లని కూడా తీసుకొస్తావా రే ముందు వీడి పైన కట్టి పడేయరా తర్వాత చూద్దాం రే ఎవరు అమ్మాయి దాన్ని ఎత్తుకొచ్చేయరా ఈ రోజు నాతోనే సవాల్ చేస్తాడు వాడు ఏంటి నా బాధ మీకు చెప్పిన అర్థం కాదు పదండి ఎప్పుడు చూసినా అబ్బా కొడుకులు ఇద్దరు పోటాడుకుంటానే ఉంటారు ఈ పెళ్లి అనుకున్నప్పటి నుంచి ఒకటే గొడవలు ఎందుకు వచ్చిన గొడవ అబ్బాయి ఇష్టం ప్రకారం చేస్తా పాలా నోరు మూసుకున్నావు అర్థం పడదు లేకుండా మాట్లాడుతావు జడ్జి గారికి ఏం సమాధానం చెప్పమంటావు నువ్వేం దిగులు పడకమ్మా నీ పెళ్లి జామ్ జామ్ గా నేను జరిపిస్తా నాకు ఈ పెళ్లి ఇష్టం లేదు మావయ్య మీరన్న మా డాడీ అన్న నాకు చాలా గౌరవం నా కోసం మీరు ఏదైనా చేస్తారు కానీ నా ఇష్ట ఇష్టాలు ఏమిటో తెలుసుకోరు కదా మొదటి నుంచి నేనంటే మీ అబ్బాయికి ఇష్టం లేదు అందుకే పెళ్లొద్దని ఊరదలు వెళ్ళిపోయారు మీరు బలవంతంగా మా ఇద్దరికి పెళ్లి చేసినా కలిసి బతకాల్సింది నేను నాకు నచ్చిన వ్యక్తితో నేను ఎలా జీవించగలను చెప్పండి అందుకని నాకు నచ్చిన వ్యక్తితో నా పెళ్లి జరగలేదు కనీసం మీ అబ్బాయికి నచ్చిన అమ్మాయితో అయినా తన పెళ్లి జరిపించండి అది కాదమ్మా నేను నిజంగా మీరు నాకు ఏదైనా మంచి చేయాలనుకుంటే మీ అబ్బాయికి తను ఇష్టపడిన అమ్మాయితో పెళ్లి చేయండి ప్లీజ్ నేను ఒక అమ్మాయిని ప్రేమించాలని ఆ చౌకల పుల్లారావు నా కాలి దగ్గర చేశాడు ఇప్పుడు వాడి కొడుకు మాత్రం లవ్ చేయచ్చా వదిలిపెట్టడం మావా ఇప్పుడు కూడా ఆవేశం వాళ్ళందరికీ ఆ పెళ్లి పెద్ద సమస్యగా మారింది ఆ సమస్య ఇంకా పెద్ద చేస్తా చిన్నయ్య ఆ పట్నం నుంచి వచ్చిన అమ్మాయిని ఎవరెస్తారు What a haunting place. I'm going to make a documentary. Say, go on, take off. Okay, okay. Hey, did you get me there? Hey, why did you get me there? Get me there, get me there. 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 వాట్ Hey, this is Krishna from Anakapalli and this is a deal affiliated well. Wow, what an interesting place, man. Hey, Anu, darling, give me a look, man. Krishna, I'll kill you, you bloody fool. Oh, oh, you. Okay, this is an adventure, man. A real kidnap by a I village know. villain. Hey, what are you doing? Ha <laughs> ha! 
ఏంటో వెళ్ళి చూడండి రా చీలుకూరు పుల్లారావు కృష్ణయ్య బాబుని రా నాన్న వద్దు వదిలేండి చెప్పేది వినండి తను వదిలేండి వదిలేండి నాన్న మర్యాదగా చెప్తున్నాను వదిలేండి వదులుతారా లేదా వదిలిపెట్టరా నన్ను వదిలిపెట్టరా వారసుడు అనిపించావు ఇది చాలరా రే చూసారా నా కొడుకు ఎంత అందంగా కత్తి వేసినాడు ఎంతైనా పులి కడుపున పులే పడుతుందిరా అదే రా మన రక్తం అదే రా మన రక్తం రే ఇకపై వారం వర్జు అంటూ చూస్తూ కూర్చుంటే లాభం లేదు ఇడరా చెయ్యి ఇప్పుడే ఇక్కడే ఈ క్షణమే మీ ఇద్దరికి పెళ్లి రే ఏర్పాట్లు చేయడం Oh, my God. 